பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வேதியியல் தொகுதி ஒன்னில் மிக முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களின் வீடியோக்களை தொகுப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதலாவது ஐந்து மதிப்பெண் வினா நுரை மிதப்பு முறையை விளக்கு டிஸ்கிரைப் ஹ்ரோத் நுரை மிதப்பு முறையுடைய தத்துவம் என்ன இம்முறையில் கனிம கழிவுகளை விட உலோக தாதுக்கள் எண்ணெயில் அதிக அளவில் நனைவதால் அவைகளை கனிம கழிவிலிருந்து பிரித்தெடுத்து விடலாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தாது எண்ணெயில நனையும் கனிம கழிவு நீர்ல நனை ஆக இந்த வித்தியாசத்தை பயன்படுத்தி தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கக்கூடிய முறை தான் நுரை மிதப்பு முறை பருத்தை பார்க்கலாம் நுரை மிதப்பு முறையில இந்த கலன்ல நீர் மற்றும் பயிர் எண்ணெய் கலவை எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது நீங்க கேட்கலாம் இந்த இடத்துல பயிர் எண்ணெய் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா பயிர் எண்ணெயானது நீருடன் சேர்த்து கலக்கும் பொழுது நுரையை உண்டாக்குகிறது ஆக நுரைக்கும் காரணி தான் பயிர் எண்ணெய் இன்கேஸ் பயிர் எண்ணெய் இல்லை என்றால் யூக்ளிப்டஸ் எண்ணெயும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீர் மற்றும் பயிர் எண்ணெயினுடைய கலவையானது இந்த கலனில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நுரை மிதப்பு முறையில அடர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய தாதுக்கள் சல்பைட் தாதுக்கள் இது நன்கு தூளாக்கப்பட்டு இந்த நீர் மற்றும் பயிர் எண்ணெய் உள்ள தொட்டியில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது பின்பு அதிக அழுத்தத்துடன் கூடிய காற்று இந்த குழாயின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது அவ்வாறு செலுத்தப்படும் பொழுது என்ன நிகழும் காற்று குமிழ்கள் அதிகமாக உற்பத்தியாகும் இவைகள் எண்ணெய் மற்றும் நீர் நீருடன் சேர்ந்து நுரையை உண்டாக்கும் இந்த இடத்துல காற்று செலுத்துவதற்கு முன்பாக சேகரிப்பான் சோடியம் ஈத்தைல் ஜான்தேட் சிறிதளவு சேர்க்கப்படுகிறது ஏன் சோடியம் ஈத்தைல் ஜான்தேட் சேர்க்கணும் ஏன்னா சோடியம் ஈத்தைல் ஜான்தேட்டும் சல்பை தாதுவும் இணைந்து எண்ணெயில் நினைந்து காற்று குமிழ்களின் மூலமாக நுரையாக மாறி நுரை அடுக்கை தோற்றுவிக்கிறது பாருங்க இதுதான் நுரை அடுக்கு இந்த நுரை அடுக்கில் தான் சோடியம் ஈத்தைல் சான்தேட் அதாவது சேகரிப்பான் தாதுவை எண்ணெயுடன் இணைய செய்து நுரைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருப்பது சோடியம் ஈத்தைல் சான் ஆக அவை இணைந்து நுரை அடுக்கை உருவாக்கி இருக்கின்றன இந்த நுரை அடுக்கில் தான் தாது உள்ளது சல்பைட் தாது உள்ளது இந்த சல்பைட் தாதுவை வேறு ஒரு கலனில் சேகரித்து சல்பை தாதுவானது அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது சரி சல்பை தாதுவுடன் இருந்த மாசு என்னாச்சு மாசினுடைய பண்பு என்னன்னா நீரில் நனையக்கூடியது அது நீரில் நனைந்து அந்த கலையினுடைய அடிபாகத்தில் படுகிறது ஆக மாசுக்கள் அனைத்தும் இங்கே காணப்படுகின்றன தாதுக்கள் அனைத்தும் நுரையுடன் சேர்ந்து இங்கு காணப்படுகின்றன இதன் மூலமாக சல்பை தாதுவானது அடர்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டது ஆக மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் இந்த நுரை மிதப்பு முறையின் மூலமாக என்னென்ன தாதுக்கள் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா சல்பைட் தாதுன்னு சொல்லிட்ட கலினா ஜிங்க் பிளண்டு போன்ற சல்பைட் தாதுக்கள் இம்முறையின் மூலமாக அடர்ப்பிக்கப்படுகின்றன நுரை மிதப்பு முறை குறிப்புகள் இம்முறையில் நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாது நீரில் மூழ்க செய்யப்படுகிறது இதனுடன் பயன் எண்ணெய் யூக்ளிப்டஸ் எண்ணெய் போன்ற நுரையை உருவாக்கும் காரணிகள் சேர்க்கப்பட்டு கலக்கப்படுகின்றன ரெண்டு சேகரிப்பானாக செயல்படுவது சோடியம் ஈத்தை சான்தேட் சிறிது சேர்க்கப்பட்டு கலவியின் வழியாக காற்று செலுத்தப்பட்டு நுரை உருவாக்கும் போது சோடியம் ஈத்தை சான்தேட் தாது துகளுடன் இணைந்து நீர் விளக்கும் பன்மை உடையதாக்குகிறது இதன் விளைவாக தாதுக்கள் எண்ணெயில் நனைந்து நுரையுடன் சேர்ந்து புறப்பரப்பை அடைகின்றன புறப்பரப்பை அடைகின்றன இந்த நுரையானது வழித்தெடுக்கப்பட்டு பின் உலர்த்தப்பட்டு செறிவான தாது பெறப்படுகிறது நீரில் நனையும் கனிம கழிவு துகள்கள் அடியில் தங்குகின்றன நுரை மிதப்பு முறை மிக சிறப்பாக குறைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நுரை மிதப்பு முறையில மற்றொரு குறிப்பு மிக முக்கியமானது குறைக்கும் காரணிகள் என்ன நுரை மிதப்பு முறையில இதனுடைய பயன் என்ன நுரை மிதப்பு முறையில் குறைக்கும் காரணிகளாக செயல்படுவது சோடியம் சயனைடு மற்றும் சோடியம் கார்பனைடு எதற்காக இது நுரை மிதப்பு முறையானது சல்பை தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கக்கூடிய முறை சல்பை தாதுவை அடர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டுல சல்பை தாதுவுடன் மற்றொரு சல்பைடு கனிம கழிவாக அமைந்தால் அப்போதுதான் குறைக்கும் காரணி தேவை நாம் விரும்பும் சல்பை தாதுவை அடர்ப்பிக்க உடன் இருக்கின்ற சல்பைடு கனிம கழிவை நீக்க வேண்டும் இதற்கு குறைக்கும் காரணிகளான சோடியம் சயனைடோ அல்லது சோடியம் கார்பனேட்டோ சேர்த்து கனிம கழிவான சல்பைடு சேர்மத்தை 
நீரில் நனையக்கூடிய ஒரு அனைவு சேர்மமாக மாற்றி நாம் விரும்பு சல்பை தாதுவை மட்டும் நுரையுடன் கொண்டு சென்று அடர்பித்து விடலாம் இதுதான் குறைக்கும் காரணியினுடைய பயன் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக கலினா கலினான்றது லெட்டினுடைய முக்கியமான தாது நாம் அதைத்தான் அதைத்தான் அடர்பிக்க விரும்புகிறோம் அதனுடன் மாசாக இருப்பது ஜிங்க் சல்பைடு இதுவும் சல்பைடு இதுவும் சல்பைடு நமக்கு வேண்டியதோ கலினா ஜிங்க் சல்பைடு மாசுவ கனிம கழிவ நீக்க வேண்டும் இதற்கு சிறிதளவு சோடியம் சயனைடு சேர்த்தால் போதுமான அந்த சோடியம் சயனைடானது ஜிங்க் சல்பைடுடன் சேர்ந்து சோடியம் ஜிங்க் சயனைடு என்ற அணைவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் இந்த அணைவு சேர்மத்தினுடைய பண்பு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அது நீரில் நனையக்கூடியது ஆக ஜிங்க் சல்பேட்டினுடைய புறப்பருப்புல சோடியம் ஜிங்க் சயனைடு சேர்மம் உருவாகிறதுனால அது நீரில் நனைந்து நீரிலேயே தங்கிவிடுகிறது நுரைக்கு செல்லுவது நுரைக்கு செல்லுவது எது என்றால் கலினா கலினா தானே நாம் விரும்பும் தாது இதன் மூலமாக கலினா அடர்பிக்கப்படுகிறது அலுமினியத்தின் மின்வேதி பிரிப்பு முறை ஹால் ஹெரால்டு முறை அதாவது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப் அலுமினியம் ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் அலுமினியத்தின் மின்வேதி பிரிப்பு முறை ஹால் ஹெரால்டு முறை இது தேர்வுக்கு மிக முக்கியமான கேள்வி ஐந்து மதிப்பின் வினாவாகவே கேட்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது ஹால் ஹெரால்டு முறையில் அலுமினாவில் இருந்து எவ்வாறு அலுமினியம் மின்னார்பகுத்தல் மூலம் பெறப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் இங்கு பார்ப்பது இரும்பு தொட்டி அதாவது மின் பகுப்பு கலன் இந்த மின் பகுப்பு கலனினுடைய உட்பகுதியில் கார்பன் பூசப்பட்டுள்ளது இது எதிர் மின் வாயாக செயல்படுகிறது இந்த மின் பகுப்பு கலனில் மின் பகுதி கரை செல்லுக்குள்ளாக கார்பன் தண்டுகள் அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கார்பன் தண்டுகளானது நேர்மின் வாயாக செயல்படும் இந்த மின் பகுப்பு கலனில் பாக்சைடில் இருந்து பெறப்பட்ட இருபது பர்சன்ட் அலுமினா கரைசலானது உருகிய நிலையில் உள்ள கிரியோலைட் கரைசலுடன் சேர்த்து மின் பகுதியாக செயல்படுகிறது இங்கு கிரியோலைட் என்பது சோடியம் எக்ஸா புளுவோ அலுமினி இந்த உருகிய நிலையில் உள்ள அலுமினா மற்றும் கிரியோலைட் மின்பகுளி கரைசலுடன் சிறிதளவு பத்து பர்சன்ட் கால்சியம் குளோரைட் சேர்க்கப்படுகிறது இங்கு கால்சியம் குளோரைடுடைய பயன் என்ன அலுமினாவினுடைய உருகுநிலையானது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் டிகிரி சி கால்சியம் குளோரைடு சேர்ப்பதன் காரணமாக அதன் உருகுநிலை குறைக்கப்படுகிறது அதாவது ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது கெல்வின் வெப்பநிலையிலேயே அலுமினா உருகிய நிலையில் காணப்படுகிறது மின்னார் பகுத்தல் நிறைவடையும் வரை மின் பகுளி கரைசலின் உடைய வெப்பநிலையானது ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது கெல்வின் என்ற நிலைக்கு மேலாக பராமரிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் நேர் மற்றும் எதிர் மின் வாயுகளுக்கு இடையே ஐந்து ஓல்ட் மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது மின்னார் பகுத்தல் நடைபெற்று அலுமினியம் வீழ்படி வாங்கியது அந்த அலுமினியமானது போக்கு குழாயின் வழியாக சேகரிக்கப்பட்டு பெறப்படுகிறது இவ்வாறாக அலுமினியமானது அலுமினாவில் இருந்து மின்னார் பகுத்தல் மூலம் பெறப்படுகிறது இந்த மின்னார் பொருட்களில் நடைபெறுகின்ற வினைகளை அலுமினாவின் அயனியம் முதலில் அலுமினாவானது அயனியாக்க வினைக்கு உட்படுகிறது ஏ எல் டு ஓ த்ரீ ஆனது அதாவது அலுமினாவானது சிதைந்து ஏ எல் த்ரீ பிளஸ் ஆகவும் ஓ டூ மைனஸ் ஆகவும் அயனி விடுகிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு அலுமினியம் எனவே ஏ எல் த்ரீ பிளஸ் மூன்று இரண்டு மூன்று ஆக்சிஜன் எனவே ஓ டூ மைனஸ் மூன்று மூன்று இந்த அயனியாக்க நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு நேர் மற்றும் எதிர் மின் வாயில் நடைபெறுகின்ற வினைகளை பார்ப்போம் முதலில் எதிர் மின் வாயில் நிகழும் எதிர் மின் வாயை நோக்கி நகருகின்ற அயனியானது ஏ எல் த்ரீ பிளஸ் ஆக டூ ஏ எல் த்ரீ பிளஸ் ஆனது எதிர் மின் வாயை நோக்கி நகர்ந்து ஆறு எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொண்டு இரண்டு உருகிய நிலையில் உள்ள அலுமினியமாக மாறுகிறது அதே நேரத்தில் நேர்மின் வாயில் நிகழும் வினையை பார்க்கும் நேர்மின் வாயை நோக்கி நகரக்கூடிய ஓ டூ மைனஸ் அயனியானது இரண்டு எலக்ட்ரானை இழந்து ஆக்சிஜனாக மாறுகிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்து இரண்டு ஆக்சிஜன் ஓ டூ மைனஸ் மூன்று இரண்டு எனவே இரண்டு இன்று இரண்டு மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு எலக்ட்ரான்கள் சுற்றுக்கு செல்லுகிறது அதே நேரத்தில் நேர்மின் வாயான கார்பனானது கரைசலிலிருந்து பெறப்படுகின்ற ஓ டூ மைனசுடன் வினை புரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக நீக்கப்படுகிறது இந்த வினையில் வெளிப்படக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு மைனஸ் ஆக இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இதை சமன் செய்யும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடில் இரண்டு ஆக்சிஜன்கள் உள்ளன எனவே ஓ டூ மைனஸ் முன்பு இரண்டு ஆக இரண்டு என்று இரண்டு மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு மைனஸ் நேர்மின் வாயில் நடைபெறுகின்ற இந்த வினையை 
நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் சிறிதளவு கார்பனானுக்கு ஓட்டு மைனஸ் உடன் வினை புரிந்து கார்பன் மோனாக்சைடாகவும் மாறும் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பே மிக அதிகமாக உள்ள காரணத்தினால் இந்த வினையை நினைவில் கொண்டு ஆக நேர்மின் வாய் வினை டூ ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் யூஸ் டூ ஏஎல் பிளிக்வி அதாவது உரியின் நிலையில் உள்ள அலுமினியம் நேர்மின் வாயில் நிகழும் வினை கார்பன் சாலி பிளஸ் டூ ஓட்டு மைனஸ் மெல்ட் மெல்ட் என்றால் உருகிய நிலையில் உள்ளது என்று பொருள் யூஸ் சி ஓ டூ பிளஸ் போர் எலக்ட்ரான் இந்த இரண்டு சமன்பாட்டையும் நினைவில் கொண்டு நிகர சமன்பாட்டை பார்க்கும் நேர்மின் வாயானது ஓட்டு மைனஸ் உடன் வினை புரிந்து கரையின் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை மாற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது எதிர்மின் வாயில் தூய அலுமினியம் வீழ்படி வாங்கி மின் பகுப்பு கலனின் அடிப்பகுதியில் சேகரிக்கப்படுகிறது இந்த கலனில் நடைபெற்ற நிகர வினையை பார்ப்போம் எதிர்மின் வாயில் நடைபெற்ற வினை தற்போதுதானே பார்த்தோம் டூ ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் யூஸ் டூ அலுமினியம் லிக்விட் அதே நேரத்தில் எதிர்மின் வாயில் கார்பன் சாலிட் பிளஸ் டூ ஓ டூ மைனஸ் உருகிய நிலை யூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளஸ் போர் எலக்ட்ரான் வாயுவாக வெளியேற்றப்படுகிறது ஆக இந்த வினையில் நேர்மின் வாயில் வெளிப்பட்ட மொத்த எலக்ட்ரான்கள் நான்கு எலக்ட்ரான் எதிர்மின் வாயில் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஓடுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு தேவைப்படுவது ஆறு எலக்ட்ரான் ஆக எலக்ட்ரான்களை ஈடு செய்ய வேண்டும் ஆக நேர்மின் வாயில் வெளிப்படுகின்ற நான்கு எலக்ட்ரான் கொண்ட அந்த சமன்பாட்டை மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பெருக்கும் பொழுது நான்கு எலக்ட்ரான் என்று மூன்று இஸ் ஈக்வல் டு பன்னிரண்டு எலக்ட்ரான் எதிர்மின் வாயில் நடைபெறுகின்ற அந்த வினைக்கு இங்கே உருவான பன்னெண்டு எலக்ட்ரான்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவே மேற்கண்ட எதிர்மின் வாய் சமன்பாட்டை இரண்டால் பெருக்கும் பொழுது ஆறு எலக்ட்ரான் இன்று இரண்டு இஸ் ஈக்வல் டு பன்னிரண்டு எலக்ட்ரான் எனவே நிகர வினையானது இரண்டு இன்று இரண்டு ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இஸ் ஈக்வல் டு போர் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் மூன்று இன்று கார்பன் சாலை பிளஸ் ஆறு இன்று ஓ டு மைனஸ் கியூஸ் இரண்டு இன்று ஏஎல் லிக்விட் பிளஸ் மூன்று இன்று சிஓ ஆக பன்னிரண்டு எலக்ட்ரான் பன்னிரண்டு எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆகியது இந்த மின்பகுப்பு கலனில் நடைபெற்ற மொத்த மின்னார் பகுப்பல் வினையானது போர் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் த்ரீ கார்பன் சாலிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ மைனஸ் யூஸ் போர் ஏஎல் லிக்விட் பிளஸ் த்ரீ சிஓ டூ ஆக ஹால் ஹெரால்டு முறையின் மூலமாக அலுமினாவை எவ்வாறு மின்னார் பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கி தூய அலுமினியமாக பெறுவது என்பதை நன்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என நம்புகின்றேன் புல தூய்மையாக்கல் முறையை விலக்கு தின்மங்களை உருக்கி மீண்டும் படிகமாக்குவது அதாவது பிராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்ற தூய்மையற்ற நிலையில் உள்ள உலோகத்தை உருக்கி பின் திண்மமாக்கும் போது மாசுக்கள் அதாவது இம்பியூரிட்டிஸ் உருகிய நிலையில் உள்ள பகுதியில் தங்குகிறது அதாவது மாசுக்கள் திண்ம நிலையில் உள்ள உலோகத்தில் கரைவதை காட்டிலும் உருகிய நிலையில் உள்ள உலோகத்தில் அதிக அளவில் கரைகின்றது இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தித்தான் புலத் தூய்மையாக்கல் மூலமாக குறை கடத்தைகள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன இந்த படத்தின் மூலமாக புல தூய்மையாக்கல் முறையை நன்றாக புரிந்து கொள்வோம் இந்த ஆரஞ்சு நிறத்தில் உள்ளதுதான் தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய உலோகம் அதாவது மாசுக்கள் கலந்திருக்கக்கூடிய உலோகம் அந்த மாசுக்களை நீக்க வேண்டும் தூய்மையற்ற உலோக தண்டை சுற்றி சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது அல்லவா இதுதான் வந்து சர்க்குலர் ஈட்டர் அந்த திண்ம உலோக தண்டை உருக்கக்கூடிய வெப்பப்படுத்தி இந்த வெப்பப்படுத்தியானது மேலும் கீழும் நகரக்கூடியது இந்த அமைப்பானது மந்த வாயுவினுடைய சூழ்நிலையில ஒரு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயல்முறையில் பயன்படுகின்ற மந்த வாயுவானது ஹீலியம் ஏ இந்த மந்த வாயுவை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில உலோகத்தை வெப்பப்படுத்துகிறோம் அதனால அவைகள் ஆக்சைடாக மாறலாம் ஆக்சைடாக மாறாமல் பாதுகாக்க மந்த வாயுவானது பயன்படுகிறது இப்படி வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல சர்க்குலர் ஹீட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வெப்பப்படுத்தியானது உலோகத்தை உருக்குகிறது அந்த உருகிய நிலையில் உள்ள அந்த உலோகத்தில் மாசுக்கள் கரைகின்றன வெப்பப்படுத்தியை மெதுவாக கீழ் நோக்கி நகர்த்துகின்றோம் அவ்வாறு நகர்த்தும் போது கீழே உள்ள திண்ம உலோக பகுதியானது உருகுகிறது மேலே உள்ள உருகிய உலோக பகுதியானது தூய திண்மமாக மாறுகிறது இந்த உருகிய 
உலோக பகுதியில் மாசுக்கள் கரைந்து செல்கின்றன இவ்வாறாக மெதுவாக மேலிருந்து கீழாக இந்த சர்க்குலர் ஈட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெப்பப்படுத்தியை நகர்த்துவதன் மூலமாக தூய்மையற்ற நிலையில் உள்ள உலோகத்தில் உள்ள மாசுக்களை உருகிய உலோகத்தில் கரைத்து மெதுவாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி நகர்த்தி நீக்கப்படுகிறது மெதுவாக நகர்த்துவதன் மூலமாக இங்கே உருகிய நிலையில் உள்ள மாசுக்கள் அனைத்தும் அந்த அமைப்பினுடைய கீழ் பகுதியை சென்றடைகிறது இவ்வாறாக இந்த செயல்முறையை அதாவது ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு மீண்டும் மீண்டும் பல முறை செய்வதன் மூலமாக உலோகத்தில் உள்ள அனைத்து மாசுக்களும் உருக்கி நீக்கப்படுகிறது இந்த செயல்முறையே புல தூய்மையாக்கல் அல்லது ஜோன் ரிஃபைனிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த முறையின் மூலமாக என்னென்ன உலோகங்களை நாம் தூய்மைப்படுத்தலாம் குறைகடுத்துகளான சிலிக்கான் ஜெர்மேனியம் கேலியம் போன்ற உலோகங்களை தூய்மையற்ற உலோகங்களை தூய்மையாக்கலாம் செயல்முறையினுடைய முக்கிய குறிப்புகளை பார்க்கலாமே இம்முறையில் தூய்மையற்ற உலோகம் ஒரு தண்டு வடிவில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது தண்டின் ஒரு முனையானது நகர்ந்து செல்லும் வெப்பப்படுத்தியை பயன்படுத்தி வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது இதன் விளைவாக தண்டின் அப்பகுதியில் உள்ள உலோகம் உருகுகிறது வெப்பப்படுத்தியினை மெதுவாக மறுமுனையை நோக்கி நகர்த்தி செல்லும் போது தூய உலோகம் படிகமாகிறது அதே நேரத்தில் வெப்பப்படுத்தி நகர்வதால் புதியதாக உருவான உருகி நிலை புலத்திற்கு மாசுக்கள் இடம்பெயர்கின்றன இந்த செயல்முறையானது பல முறை மீண்டும் ஒரே திசையில் நிகழ்த்தப்பட்டு மாசுக்கள் நீக்கப்படுகிறது தூய உலோகம் பெறப்படுகிறது இம்முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்படக்கூடிய உலோகங்கள் குறைகடத்திகளான ஜெர்மானியம் சிலிக்கன் மற்றும் கேலியம் உலோகம் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதை தடுக்க இந்த செயல்முறையானது மந்த வாயுடைய சூழ்நிலையில் நிகழ்த்தப்படுகிறது மந்த வாயுவாக ஈலியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நான்கு டைபோரேன் வடிவமைப்பு விளக்கு டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன் பி டூ எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்ப்பாட்டை உடைய இச்சேர்மத்தில் இரண்டு பி எச் டூ அழகுகள் இரண்டு பால ஹைட்ரஜன்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன எனவே இது எட்டு பி எச் பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எனினும் டைபோரேனில் பன்னிரண்டு இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை மட்டும் கொண்டுள்ளது இவை இயல்பான சகப்பிணைப்பிற்கு போதுமானதாக டைபோரேனில் எங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன என்பதை பார்க்க இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரண்டு செல்லுகிறது இதன் காரணமாக ஒரு எலக்ட்ரான் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எஞ்சி உள்ள நான்கு எலக்ட்ரான்கள் தான் பால 
பிணைப்புகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது இரண்டு மூன்று மைய பி எச் பி பிணைப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன இதனால் மூன்று மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்புகள் இரண்டு உருவாகிறது இரண்டு பால ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ள இரு மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை பார்ப்போம் டைபோரேனின் போலார் அணுவானது எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்பில் உள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம் நான்கு எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில் மூன்று ஆர்பிட்டால்கள் ஒற்றை எலக்ட்ரானை கொண்டுள்ளன நான்காம் ஆர்பிட்டால் காலியாக உள்ளதையும் நாம் அறிவோம் இரண்டு போரா எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்பில் காணப்படுகிறது நான்கு எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில் மூன்று ஆர்பிட்டால்களில் ஒற்றை எலக்ட்ரான் காணப்படுகிறது நான்காவது ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் இல்லாமல் காலியாக உள்ளது இந்த நிலையில் ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் பாதி நிரம்பிய போரானின் எஸ் பி த்ரீ ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்தி சகப்பிணைப்பை தோற்றுவிக்கிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த பிணைப்பை உற்று நோக்கி பார்த்து போரான் என்ற அணு ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஹைட்ரஜன் என்ற அணு மற்றொரு எலக்ட்ரானையும் வழங்குவதனால் உருவாகின்ற இந்த பிணைப்பு இரு மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது இத்தகைய பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை நான்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இரு மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டீர்கள் மூன்று மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு போரான் அணுவிலும் ஒரு காலி ஆர்பிட்டாலும் ஒரு பாதி நிரம்பிய இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலும் காணப்படுகிறது அல்லவா அதாவது ஒரு பாதி நிரம்பிய ஆர்பிட்டாலும் ஒரு காலி ஆர்பிட்டாலும் ஒவ்வொரு போரானிலும் காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஹைட்ரஜன் அணுவினுடைய ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலும் பாதி நிரம்பிய போரானின் ஆர்பிட்டாலும் மற்றொரு போரானின் வெற்று ஆர்பிட்டாலும் மேற்பொருந்தி மும்மைய இரு எலக்ட்ரான் பால பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது அதுபோல மற்றொரு போரானின் பாதி நிரம்பிய ஆர்பிட்டாலும் மற்றொரு போரானின் காலியான ஆர்பிட்டாலும் ஹைட்ரஜனின் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்தி மும்மைய இரு எலக்ட்ரான் பால பிணைப்பை தோற்றுவிக்க மூன்று மைய இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கும் ஐந்து சிலிகோன்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது சிலிகோன்களின் பயன்கள் யாவை அவ்வாறு சிலிகோன்ஸ் பிரப்போர் அண்ட் கிவ் இட்ஸ் யூசர்ஸ் சிலிகோன்கள் சிலிகோன்கள்னா என்ன கரிம சிலிகான் பலபடிகளை சிலிகோன்கள் இதுக்கு வேற ஒரு பேரும் உண்டு பாலி சிலாக்சேன்கள் சொல்லலாம் இவற்றினுடைய பொதுவான எளிய வாய்பாடு ஆர் டு எஸ் ஐ ஓ இந்த இடத்துல ஆர் என்பது அல்கைல் தொகுதியாகவோ அல்லது அறையில் தொகுதியாகவோ இருக்கும் இங்க நீங்க பாக்குறது கரிம வேதியல்ல மிக முக்கியமான சேர்மமான கீட்டோன்கள் ஆர் சி டபுள் பாட் ஓ ஆர் இங்க நீங்க பாக்குறது கரிம சிலிகான் பலபடிகளினுடைய எளிய வாய்ப்பாடு ஆர் எஸ் ஐ டபுள் பாட் ஓ ஆர் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கீட்டோன்கள்ல சி டபுள் பாட் ஓ உள்ளது அதே சமயத்துல கரிம சிலிகான் பலபடிகள்ல எஸ் ஐ டபுள் பாட் ஓ உள்ளது கீட்டோன்களை போலவே இந்த கரிம சிலிகான் பலபடிகள் இருக்கிறதுனால இதற்கு சிலிகோன்கள்னு பேர் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிலிகோன்கள் மிக அதிக வெப்பநிலையிலும் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறதுனால இவைகள் உயர் வெப்ப பலபடிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது தயாரித்த திரிகோன்களை தயாரிக்க தேவைப்படுகின்ற முக்கியமான மூலப்பொருள்ல ஒன்றுதான் டை அல்கைல் டை குளோரோ சிலேன்கள் ஆர் டு எஸ் ஐ சி எல் டு அத நீரார் பகுப்பதன் மூலமாக சிலிகோன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன இப்போ அந்த டை அல்கைல் டை குளோரோ சிலேன்கள் எப்படி தயாரிக்கிறது அதாவது டை அல்கைல் டை குளோரோ சிலேன்கள் காப்பர் வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் ஐநூத்தி எழுபது கெல்வின் வெப்பநிலையில் சிலிகான் மீது ஆவி நிலையில் உள்ள ஆர் சி எல் செலுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது காப்பர் வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் ஐநூத்தி எழுபது கெல்வின் வெப்பநிலையில் ஆர் சி எல் அல்காயில் குளோரைடு உடைய ஆவியை சிலிகான் மீது செலுத்தி சிலிகோன்கள் தயாரிக்க தேவைப்படுகின்ற மூலப்பொருளான டை அல்காயில் டை குளோரோ சிலேன் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த சமன்பாட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும் போது இந்த ஆர் டு எஸ் ஐ சி எல் டூல இரண்டு அல்கைல் தொகுதிகள் இருக்கிறது எனவே ஆர் சி எலுக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டு சமன்பாடு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு 
சிலிகோன்கள் தயாரிக்க தேவைப்படுகின்ற மூலப்பொருள் ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல் டூ இதுதான் இந்த ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல் டூவை நீரார் புகுத்தல் வினைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனும் ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல்லில் உள்ள சிஎல்லும் இணைந்து எச் சிஎல் ஆக வெளியேற்றப்படுகிறது ஆர் டூ எஸ்ஐ ஓ ஹெச் டுவைஸ் கிடைக்கிறது இப்ப இதை நம்ம சமன் செய்யணும்னா ரெண்டு சிஎல் இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் குளோரைடுக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டணும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறது இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு மொத்தம் நாலு ஹைட்ரஜன் எனவே நீருக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டு இப்ப சமன்பாடு சமன் செய்யப்பட்டு விட்டது அப்போ இதுதான் சிலிகோன்கள் தயாரிக்க தேவைப்படுகின்ற மூணோமர் அதாவது ஒரு படி ஒரு படி தான் பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு சிலிகோன்கள் என்ற பலபடியை தருகிறது அதாவது பாலிமரை தருகிறது இதுதான் வந்து ஆர் டூ எஸ்ஐ ஓ ஹெச் டுவைஸ் இது ஒரு படி இது மற்றொரு ஒரு படியுடன் வினை புரிந்து நீரை வெளியேற்றி இந்த பலபடியாக்கல் வினையானது ஒரு நீர் நீக்க வினை நீரை வெளியேற்றி இரண்டு அழகுகளை கொண்ட பலபடியை தருகிறது இந்த இரண்டு அழகுகள் கொண்ட பலபடியானது மற்றொரு ஒரு படியுடன் வினை புரிந்து நீரை வெளியேற்றி மூன்று அழகுகளை கொண்ட பலபடியை தருகிறது இதையே வளர்ந்துகிட்டே போதும் சொன்னீங்கன்னா இந்த ரெண்டு முனைகளிலும் இருக்கின்ற ஓஹெச் தொகுதி தான் காரணம் அந்த செயல்படுகின்ற ஓஹெச் தொகுதிகள் இருக்கிறதுனால தான் இரண்டு அழகுகள் மூன்று அழகுகள் நான்கு அழகுகள் என்று அது வளர்ந்து கொண்டே சென்று நீண்ட சங்கிலி அமைப்பு கொண்ட சிலிகோன்களை தருது சிலிகோன் நீண்ட சங்கிலி தொடர் பலபடியில ஒரு அழகு என குறிக்கப்படுவது ஆர் டு எஸ்ஐ ஓ இதுதான் அழகு ஒரு நீண்ட சங்கிலி தொடர் பலபடி சிலிகோன்கள்ல எவ்வளவு அழகுகள் இருக்கலாம்னு சொன்னா இருபது முதல் ஐநூறு அழகுகள் வரை இருக்குமா உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது சிலிகோன்களின் பயன்கள் இது தேர்வுக்கு மிக முக்கியமான பகுதி ஒன்று சிலிகோன்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் மிக சிறந்த உயவு பொருளாக செயல்படுகிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உயவு பொருள்னா வாயு விசையை குறைக்க பயன்படுவதுதான் கிரீஸ் உயவு பொருள் சிலிகோன்கள் மிக சிறந்த உயவு பொருளாக பயன்படுகிறது குறைந்த வெப்பநிலையில் ஏன் குறைந்த வெப்பநிலையில் சிலிகோன்களுடைய நீர்மத்தன்மை நன்றாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவை எளிதில் ஆவியாகாது இந்த பண்பின் காரணமாகத்தான் சிலிகோன்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் சிறந்த உயவு பொருளாக பயன்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வெற்றிட பம்புகள் மற்றும் உயர் வெப்பநிலை எண்ணெய் தொட்டிகளிலும் பயன்படுகிறது இந்த இடத்துல நீங்க இந்த உயர் வெப்பநிலை எண்ணெய் தொட்டிகளில் சிலிகோன் எண்ணெய் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் அந்த உயர் வெப்பநிலை தொட்டியினுடைய படம் இது எங்க இருக்கு இது வந்து ஆய்வகத்துல ஒரு சில உயர் வெப்ப வினைகள் நிகழ்த்தும் பொழுது இந்த எண்ணெய் தொட்டிகள் பயன்படுகிறது முன்பு இந்த தொட்டிகளில் தாது எண்ணெய் அல்லது மினரல் ஆயில் மற்றும் காட்டன் எண்ணெய் பருத்தி எண்ணெய் போன்றவை இந்த தொட்டிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஆனால் தற்காலத்தில் அவைகளுக்கு பதிலாக சிலிகோன் எண்ணெய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த சிலிகோன் எண்ணெயை கொண்டுள்ள அந்த தொட்டிகளில் இருபத்தி ஐந்து டிகிரி சி முதல் முன்னூத்தி பத்து டிகிரி சி வரை நடைபெறக்கூடிய உயர் வெப்ப வினைகளை நிகழ்த்த முடியும் ஆகவே தான் தற்காலத்தில் ஆய்வகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் தொட்டிகளில் சிலிகோன் எண்ணெயானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ரெண்டு நீர் இருக்கும் ஆடைகள் தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது நீண்ட சங்கிலி கொண்ட சிலிகோன்கள்ல அதிக அல்கைல் தொகுதிகள் இருப்பதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆர் அந்த அல்கைல் தொகுதியினுடைய பண்பு என்னன்னா நீர் வெறுக்கும் பண்பு ஹைட்ரோபோபிக் சொல்லுவாங்க அது நீர் வெறுக்கக்கூடிய பண்பை பெற்றுள்ளதுனால நீர் வெறுக்கும் ஆடைகள் தயாரிக்க சிலிகோன்கள் பயன்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இவை மின் மோட்டார்கள் மற்றும் மற்ற வீட்டு உபயோக பொருட்களில் மின் காப்பு பொருளாக பயன் அதாவது இன்சுலேஷன் மின் சாதனங்கள்ல சிலிகோன் இன்சுலேட்டர் டியூப்ஸ் பயன்பாட்டுல இருக்கிறது நம்ம கண்கூடாக பார்த்திருப்போம் சிலிகோன்கள் சேர்க்கப்பட்ட பெயிண்ட் மற்றும் எனாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் வார்னிஷும் அதிக வெப்பநிலை சூரிய ஒளி ஈரப்பதம் வேதி பொருட்கள் தாக்குதல் ஆகியவற்றை தாக்கு பிடிக்கின்றன பயனுள்ளதாக இருக்கும் பாருங்க சிலிகோன்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டோம்னா அதனால தயாரிக்கப்பட்ட பெயிண்ட் எனாமல் அதிக வெப்பநிலையை தாங்குமா சூரிய ஒளியை தாங்கி ஃபேடாகாம இருக்குமா ஈரப்பதம் மற்றும் வேதி பொருட்களின் தாக்குதலையும் தாக்கு பிடிக்குமா இவைகள் தான் சிலிகோன்களுடைய பயன்களாக நம்ம இடைசேர்மங்கள் என்றால் என்ன இடைசேர்மங்களை பண்புகள் யாவை What are the interhalogen compounds and give the properties of interhalogen compounds? Halogen is a term. Pair of 
மிக முக்கியமான பகுதி தனிம வரிசை அட்டவணையில் பதினேழாவது தொகுதி தனிமங்கள் ஹாலஜன்கள் அவை லூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த ஹாலஜன்களின் உருவளவை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குளூரின் மிக சிறிய உருவளவையும் அயோடின் மிக பெரிய உருவளவையும் கொண்டுள்ளது குளோரின் மூலக்கூறானது குளூரின் மூலக்கூறுடன் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு கேள்வின் வெப்பநிலையில் வினை புரிந்து சி எல் எஃப் என்ற சேர்மத்தை கருகிறது இந்த சேர்மம் தான் ஹாலஜன் இடைச்சேர் சமன்பாட்டை பேலன்ஸ் பண்ணிடும் ரெண்டு சி எல் உள்ளது ரெண்டு எஃப் உள்ளது எனவே சி எல் எஃப் க்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டு ஹாலஜன் இடை சேர்மங்களுக்கு எவ்வாறு பெயரிடுவது ஹாலஜன் இடை சேர்மங்களில் உருவத்தில் பெரியதாக உள்ள ஹாலஜனை அதன் பெயர் கொண்டே அழைக்க வேண்டும் உருவத்தில் சிறியதாக உள்ள ஹாலஜனை ரைடு கொண்டு எழுத வேண்டும் அப்படின்னா சி எல் எஃப் உடைய பெயர் குளோரின் குளோரைடு ஹாலஜன் இடை சேர்மங்களின் வரையறைக்கு கொண்டு ஒவ்வொரு ஹாலஜனும் மற்ற ஹாலஜன்களுடன் வினைப்பட்டு கொடுக்கின்ற சேர்மங்களே ஹாலஜன் இடை சேர்மங்கள் ஆகும் இடை சேர்மங்களின் பண்புகள் இந்த பகுதியானது நேரடியாகவே ஐந்து மதிப்பின் வினவாக கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக நன்கு படித்துக் கொள்ள வேண்டும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் மைய அணுவானது பெரிய அணுவாக இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக சி எல் எஃப் த்ரீ என்ற அந்த ஆலஜன் இடை சேர்மத்துல குளோரின் ஆனது மைய அணு அதனுடைய உருவத்தை குளோரினுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் குளோரினுடைய உருவளவு பெரியதாக இருக்கிறது எனவே தான் அது மைய அணு பாயிண்ட் நம்பர் டூ இரு ஆலஜன்களுக்கு இடையே மட்டுமே இது உருவாகிறது எனவே குளோரின் குளோரினுடன் வினை புரிந்து ஆலஜன் இடை சேர்மத்தை தரும் புரோமின் குளோரினுடன் வினை புரியும் அயோடின் புரோமினுடன் வினை புரியும் அதுபோல அயோடின் குளோரினுடனும் வினை புரியும் இவ்வாறாக இரு ஆலஜன்களுக்கு இடையே மட்டுமே வினை நிகழ்ந்து ஆலஜன் இடை சேர்மங்கள் கிடைக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு விதமான ஹாலஜன்களுடன் இணைந்து இச்சேர்மங்களை உருவாக்குவது இல்லை அப்படின்னா குளோரின் குளூரினுடன் சேர்ந்து ஆலஜன் இடை சேர்மத்தை தரும் ஆனால் குளோரின் குளூரினுடனும் ரோமினுடன் வினை புரிந்து ஹாலஜன் இடை சேர்மத்தை தராது பாயிண்ட் நம்பர் போர் குளூரின் மிக சிறிய உருவளவை பெற்றிருப்பதால் அது மைய அணுவாக செயல்பட இயலாது என பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்லயே சொல்லிட்டாங்க மைய அணுவானது பெரிய அணுவாக இருக்கும் எனவே ஹாலஜன் இடை சேர்மங்களில் குளூரின் மைய அணுவாக இருக்க முடியாது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை மற்றும் சிறிய உருவளவு ஆகியனவற்றை குளூரின் பெற்றிருப்பதால் மைய அணுவானது அதிகபட்ச அடைவு எண்ணை பெறுகிறது இந்த எடுத்துக்காட்ட பாருங்க அயோடின் எப்டாஃபுளோரைடு இதுல அயோடின் மைய அணு இந்த மைய அணுவினுடைய அணைவு எண் ஏழு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு அயோடினுடைய அணைவு எண் ஏழு ஆக இருப்பதற்கு மிக சிறிய உருவளவு அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை கொண்ட குளூரின் தான் காரணம் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஹாலஜன் இடை சேர்மங்கள் சுய அயனி ஆதலுக்கு உட்படுகின்றன அப்படின்னா தானாகவே அயனி அயன் ஏர்மின்ஸ் மைய கொண்ட பகுதியாகவும் எதிர்மின்ஸ் மைய கொண்ட பகுதியாகவும் தானாகவே பிரிந்துடும் எடுத்துக்காட்டாக அயோடின் குளோரைடு கவனிங்க இது சுயமாகவே ஐ பிளஸ் ஆகவும் பிளஸ் ஐ சி எல் டூ மைனஸ் ஆகவும் பிரிகை அடையும் இந்த சமநிலை வினைய பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு சி எல் இருக்கிறதுனால ஐ சி எலுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கும் ஏழு இடைசிறுகள் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன உதாரணங்கள் தருக இடைசிறுகள் சேர்மங்களின் பண்புகள் யாவை What are interstitial compounds and give its properties? Interstitial compounds are the most important question. What are interstitial compounds? Most important question. If you look at this, the one who is 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 the one ஹைட்ரஜனோ போரானோ கார்பனோ அல்லது நைட்ரஜனோ இடம்பெற்று உருவாக்குகின்ற சேர்மங்களே இடைசிறுகள் சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஒரு உலோக அணிக்கோவை தளத்தில் உள்ள இடைசிறுகள் துளைகளில் ஹைட்ரஜன் போரான் கார்பன் அல்லது நைட்ரஜன் போன்ற சிறிய அணுக்கள் இடம்பெறுவதால் ஏற்படும் சேர்மங்கள் இடைசிறுகள் சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த இடைசிறுகள் சேர்மங்களானது இடைசிறுகள் உலோக கலவை என்றும் அறியப்படுகிறது இவைகள் வேதிவினை கூறு விகித அடிப்படையில் அமையாத சேர்மங்கள் அதாவது நான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இடைசிறுகள் சேர்மங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் டிஐசி 
titanium carbide zr h 1.9 to zirconium hydride mn4 n manganese nitride etc kelvi n 2 idai serugal sermangalin panbugal yavai ivvar uruvagindra idai serugal sermangal anadhu adil idam perugindra anukkalin kaaranamaga உலோக கலவைக்கு புதிய பண்புகளை பெறுகின்றன ஒன்று இவைகள் கடினமானவை மேலும் வெப்ப மற்றும் மின் கடத்தும் தன்மையை பெற்றுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக உலோக போரேக்ஸ் இது வயரும் போன்ற கடினத்தன்மை கொண்டதாக இவைகள் அவற்றில் அடங்கிய உள்ள தூய உலோகங்களை காட்டிலும் அதிக உருகு நிலையை கொண்டுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக மேங்கனீஸ் இந்த உலோகத்தினுடைய உருகு நிலையானது ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிகிரி சி அதே சமயத்தில் அதன் அணிக்கோவை வெற்றிடங்களில் நைட்ரஜன் இடம்பெற்று உருவாக்குகின்ற அந்த இடைசெறுகள் சேர்வுமான எம் என் போர் என் ஆனது நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ரெண்டு டிகிரி சி உருகு நிலையை பெற்றுள்ளது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இடைநிலை உலோகங்களின் ஹைட்ரைடுகள் வலிமை மிக்க ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகள் பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் எடுத்துக்காட்டாக கரிம வேதி வினைகளில் பெல்லாடியம் ஹைட்ரைட் பயன்பாட்டை நாம் பார்த்திருப்போம் பெல்லாடியம் ஹைட்ரைட் பி டி எச் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடைசெறுகள் சேர்மமானது கரிம ஒடுக்க வினைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் போர் உலோக கார்பைடுகள் வேதி மந்த தன்மையை பெற்றுள்ளன அதாவது கெமிக்கலி இனத்து சொல்லுவாங்க மற்ற தனிமங்கள் சேர்மங்களுடன் அவ்வளவு எளிதாக உலோக கார்பைடுகள் வினை புரிவது இல்லை எடுத்துக்காட்டாக டைட்டேனியம் கார்பைடு எட்டு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டின் முக்கிய தாதுவானது எஃபி சிஆர்டு ஓ போர் என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட குரோமைட் தாது இந்த தாதுவானது புவியீர்ப்பு முறையை பயன்படுத்தி அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது அதிக அளவு சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் சுண்ணாம்பு சேர்த்து எதிர் அனல் உலையில் தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரம் டிகிரி சி வெப்ப நிலையில் வருக்கப்படுகிறது இந்த வருத்தல் நிகழ்ச்சியை காட்சிப்படுத்துவோம் இங்கு பார்ப்பது எதிர் அனல் உலை இந்த உலையில் அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாது அதனுடன் அதிக அளவு சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்பட்டு இந்த குழாயின் வழியாக அதிக அளவு காற்று செலுத்தப்பட்டு நன்கு வருக்கப்படுகிறது இந்த வருத்தல் நிகழ்ச்சியின் காரணமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது ஆக எதிர் அனல் உலையில் நடைபெற்ற வேதி வினைக்கான சமன்பாட்டை பார்ப்போம் அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாது எஃபி சிஆர்டு ஓ போர் இதனுடன் அதிக அளவு சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டு சிஓ த்ரீ இதனுடன் சிறிது சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்பட்டு அதிக அளவு காற்றை செலுத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரம் டிகிரி சி வெப்பநிலையில் எதிர் அனல் உலையில் வறுக்கும் பொழுது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது என்ஏ டு சிஆர் ஓ போர் அதாவது சோடியம் குரோமேட் இதனுடன் பெர்ரிக் ஆக்சைட் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது எதிர் அனல் உலையின் இந்த துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறுகிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்ய கற்றுக்கொள்வோம் பெர்ரிக் ஆக்சைடில் ஆக்சிஜன் ஆனது ஆட் நம்பரில் உள்ளது எனவே பெர்ரிக் ஆக்சைடு முன்பாக இரண்டு எண் இடம் இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு நான்கு இரும்பு எனவே எஃபி சிஆர் டு ஓ போர் முன்பாக நான்கு நான்கு இன்ட்டு இரண்டு எட்டு குரோமியம் உள்ளது ஆக என்ஏ டு சிஆர் ஓ போர் முன்பாக எட்டு எட்டு இன்ட்டு இரண்டு பதினாறு சோடியம் உள்ளது ஆக என்ஏ டு சிஓ த்ரீ முன்பாக எட்டு எட்டு கார்பன்கள் உள்ளன ஆக கார்பன் டை ஆக்சைடு முன்பு எட்டு தற்போது சமன் செய்யப்பட வேண்டியது ஆக்சிஜன் வினை விலை பொருள் பகுதியில் மொத்தமாக பதினாறு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஆக மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு ஆக்சிஜன்கள் உள்ளன எனவே பதினாறு ஆக்சிஜன் பிளஸ் இருபத்தி நான்கு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் முன்பு ஏழு எண் இடுவதன் மூலமாக வினை படு பொருள் பகுதியிலும் ஐம்பத்தி நாலு ஆக்சிஜன்கள் பெறப்பட்டு சமன்பாடானது சமன் செய்யப்பட்டுவிட்டது ஆக வருத்தலின் மூலம் பெறப்பட்ட சோடியம் குரோமேட் மற்றும் பெர்ரிக் ஆக்சைடை எவ்வாறு பிரித்து அடுத்த படிநிலைக்கு கொண்டு செல்வது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் வறுக்கப்பட்ட தாதுவானது பின் நீருடன் சேர்க்கப்பட்டு கரையாத இரும்பு ஆக்சைடிலிருந்து அதாவது பெர்ரிக் ஆக்சைடிலிருந்து கரையக்கூடிய சோடியம் குரோமேட்டாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது 
இவ்வாறு பெறப்பட்ட சோடியம் புரோமேட் மஞ்சள் நிற கரைசலை அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது சோடியம் புரோமேட் ஆனது சோடியம் டைக்ரோமேட்டாக மாற்றப்படுகிறது இதற்கான சமன்பாட்டை பார்ப்போம் சோடியம் புரோமேட் என்ஏ டு சிஆர் ஆனது அடர் கந்தக அமிலத்துடன் அதாவது எச் டு எஸ் ஓ போருடன் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது சோடியம் குரோமேட் சோடியம் டைக்ரோமேட்டாக மாறுகிறது அதாவது என்ஏ டு சிஆர் டு ஓ உடன் சோடியம் சல்பேட் மற்றும் நீர் கிடைக்கும் ஆக இந்த வினையின் மூலம் சோடியம் குரோமேட் ஆனது சோடியம் டைக்ரோமேட்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த சமன்பாட்டை சமன் செய்ய கற்றுக்கொள்வோம் இரண்டு குரோமியம் எனவே சோடியம் குரோமேட் முன்பு இரண்டு சமன்பாடானது சமன் செய்யப்பட்டு விட்டது இவ்வாறு பெறப்பட்ட சோடியம் டைக்ரோமேட்டை எவ்வாறு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டாக மாற்றுவது என்பதை தெவிட்டிய நிலையில் உள்ள சோடியம் டைக்ரோமேட் கரைசலை பொட்டாசியம் குளோரைடுடன் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டும் சோடியம் குளோரைடும் கிடைக்கிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு பொட்டாசியம் ஆக பொட்டாசியம் குளோரைடு முன்பு இரண்டு இரண்டு குளோரின் ஆக சோடியம் குளோரைடு முன்பு இரண்டு சமன்பாடானது சமன் செய்யப்பட்டு விட்டது இவ்வாறு பெறப்பட்ட பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் மற்றும் சோடியம் குளோரைடு கொண்ட கரைசலை அடர்ப்பிப்பதன் மூலமாக முதலில் சோடியம் குளோரைடு ஆனது படிகங்களாக பிரிகின்றது கரைசலிலிருந்து சோடியம் குளோரைடு வடிகட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது சூடான நிலையில் உள்ள பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கரைசலை குளிர்விப்பதன் மூலமாக பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் படிகங்கள் பெறப்படுகின்றன ஒன்பது ஒப்பிடுக அவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் லாந்தனாய்டுகளில் வேறுபடுத்தும் எலக்ட்ரான் அல்லது கடைசி எலக்ட்ரான் ஆனது அவைகளின் நான்காவது ஆற்றல் மட்டத்தில் உள்ள ஆர்பிட்டாலுக்குள் செல்லுகிறது ஆக்டினாய்டுகளில் வேறுபடுத்தும் எலக்ட்ரான் அல்லது கடைசி எலக்ட்ரான் ஆனது ஐந்தாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் உள்ள ஆர்பிட்டாலுக்குள் நுழைகிறது பாயிண்ட் நம்பர் டூ லாந்தனாய்டுகளில் போரஃப் ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் பிணைப்பு ஆற்றல் அதாவது பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகம் ஆக்டினாய்டுகளில் பைஎஃப் ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் பிணைப்பு ஆற்றல் குறை பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ லாந்த நாய்டுகள் அனைவு சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மை குறைவு ஏன் ஏனெனில் லாந்த நாய்டுகள் சற்றே பெரிய உருவளவை பெற்றுள்ளன அது மட்டுமல்லாமல் அவைகள் குறைந்த நேர்மின் அடர்த்தியை கொண்டுள்ளன ஆக்டினாய்டுகள் அனைவு சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மை அதிகம் பெற்றுள்ளது பாயிண்ட் நம்பர் போர் பெரும்பாலான லாந்த நாய்டுகள் நிறமற்றவை அதே வேளையில் ஆக்டினாய்டுகள் பெரும்பாலானவை நிறம் உள்ளவை எடுத்துக்காட்டாக யுரேனியம் த்ரீ பிளஸ் அயனியானது சிவப்பு நிறத்திலும் யுரேனியம் போர் பிளஸ் அயனியானது பச்சை நிறத்திலும் யூஓ டூ டூ பிளஸ் என்ற அந்த அயனியில் யுரேனியம் சிக்ஸ் பிளஸ் உடைய நிறமானது மஞ்சள் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் லாந்த நாய்டுகள் ஆக்சோ நேர் அயனிகளை உருவாக்குவதில்லை ஏன் ஏனெனில் லாந்த நாய்டுகள் குறைந்த நேர்மின் அடர்த்தியை கொண்டுள்ளது ஆகவைத்தான் ஆக்சோ நேர் அயனிகளை லாந்த நாய்டுகளால் உருவாக்க முடிவதில்லை ஆக்டி நாய்டுகள் ஆக்சோ நேர் அயனிகளை உருவாக்குகின்றன காரணம் இவைகள் உயர் ஆக்சிஜன் நிலைகளில் காணப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக யுரேனியம் ஆனது யூஓ டூ பிளஸ் என்ற ஆக்சோ நேர் அயனியை தருகிறது அதாவது யுரேனை அதுபோல நெப்டூனியம் ஆனது என்பிஓ டூ டூ பிளஸ் என்ற நெப்டூனியம் போர் ஆக்சைடு நேர் அயனியை பெறுகிறது இவைகள் தான் ஆக்சோ நேர் அயனிகளுக்கான சான்றுகள் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் லாந்த நாய்டுகள் பொதுவாக பிளஸ் த்ரீ ஆக்சினேட்டர் நிலைகளில் காணப்படுகிறது இவைகளின் குறைந்தபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை பிளஸ் டூ அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை பிளஸ் போர் ஆக்டினாய்டுகள் செவன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கும் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டாலுக்கும் இடையே உள்ள ஆற்றல் வேறுபாடு மிக குறைவாக உள்ள காரணத்தினால் அதிக ஆக்சிஜன் நிலைகளில் காணப்படுகின்றன இவைகளின் பொதுவான ஆக்சிஜன் நிலை பிளஸ் த்ரீ இவைகள் மேலும் பிளஸ் போர் பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் போன்ற உயர் ஆக்சிஜன் நிலைகளிலும் காணப்படுகிறது குறிப்பாக நெப்டூனியம் புளுட்டோனியம் அனேரிசியம் ஆகிய ஆக்டினைடுகள் பிளஸ் செவன் ஆக்சிஜன் நிலைகளில் காணப்படுகின்றன பாயிண்ட் நம்பர் செவன் லாந்த நாய்டுகளில் புரோமெடியம் பி எம் கவிர மற்றவை கருவியக்கத்தன்மை அற்றவை ஆக்டினாய்டுகள் அனைத்துமே 
கதிரியக்கத்தன்மை பத்து அனைவு சேர்மங்களுக்கான வெர்னரின் கொள்கை மற்றும் வரம்புகள் எழுதுக வெர்னர்ஸ் தேரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அனைவு சேர்மங்களுக்கான வெர்னரின் கொள்கையின் கருதுகோள்கள் ஒன்று பெரும்பாலான தனிமங்கள் முதன்மை இணைதிறன் மற்றும் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் என இரண்டு வகையான இணைதிற மதிப்புகளை பெற்றுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக கோபால் தனிமத்தை பார்க்க கோபால்டுக்கு இரண்டு விதமான இணைதிற மதிப்புகள் உள்ளன ஒன்று முதன்மை இணைதிறன் முதன்மை இணைதிறனானது அந்த தனிமத்தினுடைய ஆக்சினேட்ரி எண்ணுக்கு சமம் கோபால்டின் ஆக்சினேட்ரி எண் மூன்று அதே வேளையில் இதன் இரண்டாம் நிலை இணைதிறனானது அதனுடைய அனைவு எண்ணை குறிக்கிறது கோபால்டின் இரண்டாம் நிலை இணைதிறனானது அதாவது அனைவு எண்ணானது ஆறு பாயிண்ட் பெற்று பெரும்பாலான நேர்வுகளில் முதன்மை இணைதிற மதிப்பானது நேர்குறி உடையது மேலும் சில நேர்வுகளில் பூஜ்ஜியம் மதிப்பு உடையது எடுத்துக்காட்டாக சிஓ சி எல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ என்ற அனைவு சேர்மத்தில் மைய உலோகமானது கோபால் இதனுடைய முதன்மை இணைதிறனானது மூன்று என நாம் அறிவோம் உலோகங்கள் எப்பொழுதும் எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் கோபால்டின் முதன்மை இணைதிறன் அதாவது ஆக்சினேற்ற எண்ணானது த்ரீ பிளஸ் அதாவது நேர்குறி உடையது இந்த நேர்குறி உடைய முதன்மை இணைதிறனானது எதிர்குறி உடைய சி எல் மைனஸ் ஆல் நிறைவு செய்யப்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இரண்டாம் நிலை இணைதிறனானது எதிர் அயனிகள் நடுநிலை மூலக்கூறுகள் நேர் அயனிகளால் நிறைவு செய்யப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக சிஓ சி எல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ என்ற அனைவு சேர்மத்தில் கோபால்ட் ஆனது மைய உலோகம் இதன் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் ஆறு அதை ஆறு என் ஹெச் த்ரீ என்ற நடுநிலை மூலக்கூறு நிறைவு செய்கிறது பாயிண்ட் நம்பர் போர் வெர்னரின் கூற்றுப்படி ஒரு அனைவு சேர்மத்தில் மைய உலோக அயனியை சுற்றி இரண்டு விதமான ஈர்ப்பு தன்மையுடைய கோலங்கள் காணப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக சிஓ சி எல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ என்ற அனைவு சேர்மத்தில் மைய உலோக அயனியானது கோபால்ட் த்ரீ பிளஸ் இதை சுற்றி இரண்டு விதமான கோலங்கள் உள்ளன உட்புற கோலமானது அனைவு கோலம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த கோலத்தில் உள்ள தொகுதிகளானது உலோகத்துடன் வலிமையாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள அதே வேளையில் வெளிப்புற கோலமானது அயனிக்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது அயனிக்கோளத்தில் உள்ள அயனிகளோ அல்லது தொகுதிகளோ மைய உலோக அயனியுடன் வலுவற்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே சிஓ சி எல் த்ரீ சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ என்ற அனைவு சேர்மத்தை தகுந்த கரைப்பானில் கரைக்கும் பொழுது அயனியாகும் கோலத்தில் உள்ள அயனிகள் அயனி உருகின்றன ஐந்து முதன்மை இணைதிறனுக்கு திசை பண்பு இல்லை எடுத்துக்காட்டாக சிஓ சி எல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ என்ற அனைவு சேர்மத்தில் சிஓ த்ரீ பிளஸ் என்ற மைய உலோக அயனியை சுற்றி அமைந்திருக்கின்ற மூன்று சி எல் மைனஸ் அயனிகளானது முதன்மை இணைதிறனை ஈடு செய்யக்கூடியது இது சிஓ த்ரீ பிளஸை சுற்றி எங்கு வேண்டுமானாலும் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் எனவே முதன்மை இணைதிறனுக்கு திசை பண்பு இல்லை அதே வேளையில் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் திசை பண்பினை பெற்றுள்ளது இரண்டாம் நிலை இணைதிறனை நிறைவு செய்யும் தொகுதிகள் முப்பரிமான வெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் அமைவதன் மூலம் அனைவு சேர்மங்கள் குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பினை பெறுகின்றன இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் என்பது அந்த உலோகம் அல்லது உலோக அயனியினுடைய அனைவு எண்ணை குறிக்கும் ஆக அனைவு எண்ணை பொறுத்து அனைவு சேர்மங்களானது குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பை பெறும் ஒரு அனைவு சேர்மத்தின் அனைவு எண் நான்காக உள்ள போது நான்முகி என்ற வடிவமைப்பை அது பெறும் எடுத்துக்காட்டாக நிக்கல் டெக்ரா கார்பனைல் என்ற அனைவு சேர்மத்தில் நிக்கல் ஆனது மைய உலோகம் இதனுடைய அனைவு எண் நான்கு நான்கு நடுநிலை மூலக்கூறுகள் இரண்டாம் நிலை இணைதிறனை ஈடு செய்கின்றன எனவே அந்த சேர்மத்திற்கு நான்முகி என்ற வடிவமானது கிடைக்கிறது அனைவு எண் நான்காக உள்ள போது தல சதுர வடிவமைப்பும் கிடைக்கப்பெறும் எடுத்துக்காட்டாக என்ஐ சி என் போர் டூ மைனஸ் என்ற அனைவு உட்பொருளினுடைய வடிவமானது தல சதுரம் இங்கு மைய உலோக அயனியானது நிக்கல் டூ பிளஸ் இதனுடைய அனைவு எண் நான்கு எனவே இச்சேர்மமானது தல சதுர வடிவமைப்பை பெறுகிறது அனைவு எண் ஆறு உள்ள அனைவு சேர்மங்கள் எண்முகி வடிவமைப்பை பெறுகின்றன எடுத்துக்காட்டு 
எடுத்துக்காட்டாக கே போர் எஃபி சி என் சிக்ஸ் என்ற அணைவு சேர்மத்தில் எஃபி டூ பிளஸ் ஆனது மைய உலோக அயனி இதனுடைய அணைவு எண் ஆறு எனவே அணைவு எண் ஆறு உள்ள போது அணைவு சேர்மங்கள் பெறுகின்ற வடிவமானது என் முகி வடி இவைகளே வேர்னரின் அணைவு கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்கள் வேர்னர் கொள்கையின் வரம்புகள் அணைவு சேர்மங்களின் சில பண்புகளை வெர்னர் கொள்கை விளக்கினாலும் அவைகளின் நிறம் மற்றும் காந்த பண்புகளை இக்கொள்கையால் பதினொன்று இணைதிர பிணைப்பு கொள்கையின் கருதுகோள்கள் யாவை மெயின் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இணைதிர பிணைப்பு கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்கள் யாவை பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அனைவு சேர்மங்களில் காணப்படும் ஈனி உலோக பிணைப்பானது சக பிணைப்பு தன்மை உடையது இப்பிணைப்பானது ஈனிக்கும் மைய உலோக அயனிக்கும் இடையே ஈனி வழங்கும் எலக்ட்ரான்கள் பங்கிடப்படுவதால் ஏற்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னை காட்சிப்படுத்தி புரிந்து கொள்வோம் இங்கு பார்ப்பது பிளாட்டினத்தினுடைய அணைவு சேர்மம் இந்த அணைவு சேர்மத்தில் பிளாட்டினம் அமீன் இடையே உள்ள அந்த பிணைப்பினுடைய தன்மையை பார்ப்போம் என் எக்ஸ் த்ரீ என்ற அம்மீன் ஈனியானது நைட்ரஜன் மீது உள்ள இணை எலக்ட்ரான்களை மைய உலோக அயனிக்கு வழங்கி ஈனிக்கும் மைய உலோகத்துக்கும் இடையே பங்கிடப்படுகிறது இதனால் உருவான பிணைப்பானது சக பிணைப்பு தன்மை உடையதாக உள்ளது பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஒவ்வொரு ஈனியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ள நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டாலை பெற்றிருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக என் எக்ஸ் த்ரீ அமீன் ஈனியை பார்ப்போம் அமீன் ஈனியில் உள்ள நைட்ரஜனின் இணைதிறன் கூட்டி டூ எஸ் மற்றும் டூ பி ஆர்பிட்டால்கள் உள்ளன என்பதை நாம் அறிவோம் டூ எஸ் ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களும் டூ பி ஆர்பிட்டாலில் தனித்த மூன்று எலக்ட்ரான்களும் இவ்வாறாக இருக்கும் நைட்ரஜனினுடைய இந்த இணைதிர ஆர்பிட்டாலில் ஹைட்ரஜன் ஆனது தன்னிடத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானை வழங்கி அமோனியாவாக மாறுகிறது தற்போது கவனிக்க வேண்டியது டூ எஸ் ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இந்த இணை எலக்ட்ரான்களானது தனித்த இணை எலக்ட்ரான்களாக நைட்ரஜன் மீது உள்ளது இந்த தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானே மைய உலோக அயனிக்கு எலக்ட்ரானை வழங்கி பங்கிட உதவுகிறது ஆக ஒவ்வொரு இனியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ள நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டாலை கொண்டிருக்க வேண்டும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஒரு அணைவு அயனியில் உள்ள மைய உலோக அயனியானது ஈனிகள் வழங்கும் ஓரின எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஏதுவாக தேவையான எண்ணிக்கையில் காலியான ஆர்பிட்டால்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது ஈனி முன்னிலையில் கோபால்ட் த்ரீ பிளஸ் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு இவ்வாறாக காணப்படுகிறது இந்த வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பில் போரஸ் ஆர்பிட்டால் காலியாக உள்ளது போர் பி ஆர்பிட்டால் காலியாக உள்ளது போர் டி ஆர்பிட்டால் காலியாக உள்ளது ஆக அணைவு அயனியில் உள்ள மைய உலோக அயனியானது ஈனிகள் வழங்கும் இணை எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஏதுவாக தேவையான எண்ணிக்கையில் காலியான ஆர்பிட்டால்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் பாயிண்ட் நம்பர் போர் மைய உலோக அணுவின் இந்த வெற்று ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்படைகின்றன அதாவது ஒப்பிடத்தக்க ஆற்றலுடைய அணு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து சம எண்ணிக்கையில் சம ஆற்றலை உடைய புதிய ஆர்பிட்டால்களை உருவாக்குகின்றன இங்கு பார்ப்பது மைய உலோக அயனியினுடைய டி ஆர்பிட்டால் இது எஸ் ஆர்பிட்டால் இது பி ஆர்பிட்டால் இது டி ஆர்பிட்டால் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன போர் எஸ் போர் பி போர் டி ஆகிய ஆர்பிட்டால்கள் காலியாக உள்ளன சம ஆற்றலை உடைய அணு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து சம எண்ணிக்கையில் சம ஆற்றலை உடைய புதிய ஆர்பிட்டாலை உருவாக்குகிறது இங்கு போர் எஸ் ஆர்பிட்டால் போர் பி ஆர்பிட்டால் போர் டி ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து உருவாக்குகின்ற புதிய ஆர்பிட்டால் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் அந்த இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலானது எஸ் பி த்ரீ டி டூ என அழைக்கப்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் பாயிண்ட் மைய உலோக அணுவின் இனக்கலப்படைந்த வெற்று ஆர்பிட்டால்கள் ஈனிகளின் 
எலக்ட்ரான் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி உலோகம் மற்றும் ஈகளுக்கு இடையே ஈக சிக்ம சக பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன இங்கு பார்ப்பது ஒரு அணைவு சேர்மம் இந்த அணைவு சேர்மத்தில் கோபால்டில் இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டாலுடன் அம்மின் ஈனிகளின் எலக்ட்ரான் நிறைந்த ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்தி உலோக ஈனிகளுக்கிடையே ஈதல் சக பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன இங்கு பார்ப்பது ஈதல் சிக்மா சக பிணை ஈனியின் எலக்ட்ரான் நிறைந்த ஆர்பிட்டாலும் மைய உலோகத்தினுடைய வெற்று ஆர்பிட்டாலும் மேற்பொருந்துவதால் ஈதல் சிக்மா சக பிணைப்பு உருவாகிறது இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் திசை பண்புடையவை புறவெளியில் இவைகள் குறித்த திசையில் அமைவதால் அனைவு சேர்மத்திற்கு அல்லது அனைவு அயணிக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் உருவாகிறது அனைவு எண் இரண்டாக உள்ள போது மைய உலோக அயனியினுடைய வெற்று ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பில் ஈடுபடுகின்றன இதனால் உருவாகின்ற இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் எஸ் பி இந்த இனக்கலப்பை கொண்டுள்ள அணைவு சேர்மமானது நேர்கோட்டு வடிவம் உடையது அணைவு எண் நான்காக உள்ள போது இரண்டு விதமான இனக்கலப்பு நடைபெறலாம் ஒன்று எஸ் பி த்ரீ மற்றொன்று டி எஸ் பி டூ அணைவு சேர்மத்தின் மைய உலோக அயனியின் இனக்கலப்பானது எஸ் பி த்ரீ ஆக உள்ள போது அந்த அணைவு சேர்மம் பெறுகின்ற வடிவமானது நான்முகி அதே நேரத்தில் அணைவு எண் நான்கு மைய உலோக அயனியானது டி எஸ் பி டூ என்ற இனக்கலப்பில் இருந்தால் அந்த அணைவு சேர்மம் பெறுகின்ற வடிவமானது தலச்சதுரம் அணைவு எண் ஆறாக உள்ள போது டி டூ எஸ் பி த்ரீ என கொள்வோம் அந்த இனக்கலப்பில் உள்ள அணைவு சேர்மத்தினுடைய வடிவமானது எண்முகியாக இருக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் எண்முகி அணைவுகளில் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலில் ஈடுபட்டிருப்பின் அத்தகைய அணைவுகள் உள் ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் அல்லது புறை சுழற்சி அணைவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இங்கு பார்ப்பது ஒரு அணைவு சேர்மத்தினுடைய இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் மைய உலோக அயனியினுடைய ஐந்து எலக்ட்ரான்கள் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மீதம் உள்ள ஆர்பிட்டால்களில் ஈனி வழங்கிய தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இந்த டி ஆர்பிட்டாலை இப்பாருங்க இதனுடைய முதன்மை குவாண்டம் த்ரீ டி ஆனால் இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டாலில் முதன்மை குவாண்டத்தினுடைய மதிப்பு போ ஆக என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலில் ஈடுபட்டுள்ளது அல்லவா எனவே இவ்வாறு உருவான அந்த அணைவு சேர்மமானது உள் ஆர்பிட்டால் அணைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் என் டி ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலில் ஈடுபட்டிருப்பின் அத்தகைய அணைவுகள் வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் அல்லது உயர் சுழற்சி அணைவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இங்கு பார்ப்பது ஒரு அணைவு சேர்மத்தினுடைய இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் மைய உலோகத்தினுடைய எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன இந்த ஆர்பிட்டால் இனக்கலப்பில் ஈடுபடவில்லை ஆனால் கோரஸ் ஆர்பிட்டால் போர் பி ஆர்பிட்டால் போர் டி ஆர்பிட் இனக்கலப்படைந்துள்ளது இனக்கலப்படைந்த போர் டி ஆர்பிட்டாலை பாருங்கள் முதன்மை குவாண்டம் நான்கு முதன்மை குவாண்டம் நான்கு முதன்மை குவாண்டம் நான்கு ஆக என் டி ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பில் ஈடுபட்டுள்ள காரணத்தினால் இதனால் உருவான அந்த அணைவு சேர்மமானது வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் என்று அழைக்கப்படும் இங்கு எண் என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண்ணை குறிக்கிறது ஆக ஏழாவது பாயிண்ட் ஆனது மிக முக்கியமான இரண்டு வினாக்களை உள்ளடக்கியது ஒன்று உள் ஆர்பிட்டால் அணைவு என்றால் என்ன இரண்டு வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவு என்றால் என்ன ஆகிய இரண்டு தேர்வுக்கு மிக முக்கியமான தேர்வு உள் ஆர்பிட்டால் அணைவு என்றால் கவனிக்க வேண்டியது இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆக இருக்க வேண்டும் வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவு என்றால் இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களில் டி ஆர்பிட்டால் என் டி ஆக இருக்க வேண்டும் எட்டு அணைவு சேர்மங்களில் உள்ள மைய உலோக அயனியானது தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரான்களை கொண்டிருக்குமாயில் அவை பாராகாந்த தன்மையை பெற்றிருக்கும் இங்கும் நாம் கவனிக்க வேண்டியது 
அந்த அணைவு சேர்மத்தினுடைய இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் அந்த இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை பார்க்கவும் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன இவைதான் தனித்த எலக்ட்ரான் அணைவு சேர்மத்தின் ஆர்பிட்டாலில் தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரான் உள்ளதினில் அந்த அணைவு சேர்மமானது பாராகாந்த தன்மை உடையது பாராகாந்த தன்மைக்கு காரணம் தனித்த எலக்ட்ரான் அதே நேரத்தில் அனைத்து எலக்ட்ரான்களும் இரட்டைகளாக காணப்பட்டால் அணைவு சேர்மம் தயாகாந்த பண்பினை கொண்டிருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இந்த அணைவு சேர்மத்தின் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலை பார்க்கவும் இங்கு தனித்த எலக்ட்ரானே தென்படவில்லை அனைத்து எலக்ட்ரான்களும் இணை எலக்ட்ரான்களாகவே உள்ளன எனவே அந்த அணைவு சேர்மமானது டயாகாந்த பண்பை பெற்றிருக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் நைன் ஒரு அணைவு சேர்மத்தில் ஈனிகளாக சிஓ அதாவது கார்போனை சிஎன் மைனஸ் சயனிடோ இஎன் எத்திலின் டயமின் மற்றும் என்ஹெச் த்ரீ அம்மின் போன்ற ஈனிகள் காணப்படி அவைகள் மைய உலோக அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை இணையாக்குகின்றன அத்தகைய ஈனிகள் வலிமை புல ஈனிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக நிக்கலின் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு இந்த வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பில் டி ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரான்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது நிக்கலானது சயனிடோ என்ற வலிமை புல ஈனி முன்னிலையில் அணைவு சேர்மத்தை உருவாக்கும் பொழுது நிக்கலில் உள்ள இந்த இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரானும் வலிமை புல ஈனியான சயனிடோ முன்னிலையில் இணை எலக்ட்ரான்களாக மாறுகின்றன ஆக தனித்த எலக்ட்ரான்களை இணை எலக்ட்ரான்களாக மாற்றக்கூடிய இந்த நான்கு ஈனிகளும் வலிமை புல ஈனிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன பாயிண்ட் நம்பர் டென் இனக்கலப்படைந்த உலோக ஆர்பிட்டாலுக்கும் ஈனிகளின் ஆர்பிட்டாலுக்கும் இடையே ஆன மேற்பொருந்துதல் அதிகபட்சமாக இருப்பின் பிணைப்பு வலிமையாக இருக்கும் கொள்கையை விவரி எக்ஸ்பிளைன் கிறிஸ்டல் பீல்ட் தியரி படிக புல கொள்கையின் கருதுகோள் ஒன்று மைய உலோக அணு மற்றும் ஈனி ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஆன பிணைப்பு முற்றிலும் அயனித்தன்மை உடைய அதாவது எலக்ட்ரான் அடர்வினை மிகுதியாக கொண்ட ஈனிகளுக்கும் குறை எலக்ட்ரான் தன்மை உடைய மைய உலோக அயனிக்கும் இடையே ஏற்படும் நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசையினால் அவைகளுக்கு இடையே பிணைப்பு ஏற்படுகிறது இந்த கருதுகோளை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தி புரிந்து கொள்வது என்பதை பார்ப்போம் இங்கு பார்ப்பது எலக்ட்ரான் நிறைந்த ஈனி இது எலக்ட்ரான் குறைவுள்ள மைய உலோக அயனி இவை இரண்டுக்கும் இடையே நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசை அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் காரணமாக உருவாகின்ற பிணைப்பு அயனித்தன்மை உடைய கருதுகோள் இரண்டு அணைவு சேர்மங்களில் காணப்படும் மைய உலோக அணு அயனி மற்றும் ஈனிகள் மின்சுமை பெற்றிருப்பின் அவைகள் புள்ளி மின்சுமைகளாகவும் அதாவது பாயிண்ட் சார்ஜஸ் நடுநிலைத்தன்மை பெற்றிருப்பின் மின் இருமுனைகளாகவும் எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸ் கருதப்படுகின்றன அணைவு சேர்மங்களில் உள்ள மைய உலோகம் நடுநிலை அணுவாகவும் இருக்கலாம் நேர்மின் தன்மை கொண்ட அயனியாகவும் இருக்கும் அதுபோல ஈனிகளிலும் எதிர்மின் தன்மை கொண்ட ஈனி நடுநிலை ஈனிகள் என காணப்படும் இவைகள் மின்சுமையை பெற்றிருப்பின் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் எடுத்துக்காட்டாக மைய உலோகம் இது நேர்மின் சுமையை பெற்றிருக்கும் அல்லவா ஆக இவைகள் புள்ளி மின் சுமைகளாக கருதப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் ஈனிகள் எதிர்மின் சுமை கொண்டிருப்பின் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆக இவ்வாறாக அமைந்திருக்கும் கருதுகோள் மூன்று படிக புல கொள்கையின் படி அணைவு சேர்மங்கள் உருவாதல் கீழ்கண்ட படிநிலைகளை கொண்டுள்ளது படிநிலை ஒன்று தனித்த வாயு நிலையில் மைய உலோக அயனியின் ஐந்து டி ஆர்பிட்டால்களும் சம ஆற்றலை உடையவைகளாக உள்ளன ஆரம்பத்தில் மைய உலோக அயனியை சுற்றி ஈனிகள் கோள வடிவ எதிர்மின் புலத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது இப்புலத்தில் உலோக அயனியின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் ஈனிகளின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையே விளக்கு விசையின் காரணமாக அனைத்து ஐந்து டி ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலும் அதிகரிக்கின்றது படிநிலை இரண்டு மைய உலோக அயனியை பிணைப்பின் திசையில் ஈனிகள் அணுகுகின்றன இதை எண்முகி புலத்தை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு புரிந்து கொள்வது இதுவே மைய உலோகத்தை கொண்ட எண்முகி புலம் எண்முகி புலத்தில் மைய உலோக அயனியானது 
ஆய அச்சுக்கள் சந்திக்கும் ஆதி புள்ளியில் உள்ளது ஆறு ஈனிகளும் படத்தில் காட்டியவாறு பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் எட் மைனஸ் ஜெட் திசைகளில் மைய உலோக அயனியை அணுகுகின்றன இதுவே என்முகி குலம் ஆய அச்சுக்கள் முறையே ஜட் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஆய அச்சுக்களை நோக்கி ஈனிகள் அணுகுகின்றன இதன் காரணமாக ஐந்து சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்களில் பிளவு ஏற்படுகிறது எலக்ட்ரான் நிறைந்த மடல்களை ஆய அச்சுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் கொண்டுள்ளன இதன் காரணமாக இவை குறைந்த விலக்கு விசை பெறுவதனால் குறைந்த ஆற்றலை கொண்ட ஆர்பிட்டாலாக காணப்படுகிறது இந்த மூன்று குறைந்த ஆற்றலை கொண்ட ஆகிய ஆர்பிட்டால்கள் டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இங்கு டி டூ ஜி என்பது ட்ரிபிள் இ டி ஜெனரேட் இதன் பொருள் இவை மூன்று சம ஆற்றலை உடையது என்பதாகும் அதே நேரத்தில் மற்ற இரண்டு ஆர்பிட்டால்களும் ஆய அச்சுக்களில் மடல்களை பெற்றுள்ள காரணத்தினால் ஈனிகளின் எலக்ட்ரானுடன் அதிக விலக்கு விசை கூட்படுகிறது அதாவது டி சட் ஸ்கொயர் மற்றும் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆகிய இரண்டு ஆர்பிட்டால்களின் எலக்ட்ரான் நிறைந்த மடல்களானது ஆய அச்சுக்களிலே அமைந்துள்ள காரணத்தினால் அதிக விலக்கு விசைக்குட்பட்டு அதிக ஆற்றலை பெற்றுள்ளது இவை இரண்டும் இஜி ஆர்பிட்டால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஆக சம ஆற்றலை உடைய மைய உலோக அயனியின் டி ஆர்பிட்டால்கள் ஈனியின் நெருக்கத்தின் காரணமாக இரண்டாக பிளவுறுகின்றன ஒன்று டி டூ ஜி மற்றொன்று இஜி ஆய அச்சுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் மடல்களை பெற்றிருக்கும் ஆர்பிட்டால்கள் டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் ஜட் டி எக்ஸ் ஜட் இவை குறைந்த ஆற்றலை உடைய ஆர்பிட்டால்கள் அதாவது டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால்கள் அதே நேரத்தில் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மற்றும் டி ஜெட் ஸ்கொயர் ஆகிய ஆர்பிட்டால்களினுடைய எலக்ட்ரான் நிறைந்த மடல்களானது அச்சுக்களில் அமைந்துள்ள காரணத்தினால் அதிக விலக்கு விசைக்குட்படுகிறது இதனால் இவர்களுடைய ஆற்றலானது அதிகரித்து காணப்படுகிறது இவ்வாறாக சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்கள் இந்நிலையில் இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த செயல்முறை படிக புல பிளப்பு எனப்படுகிறது படிக புல பிளவு என்றால் என்ன என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி படிக புல பிளவு என்பது அனைவு சேர்மங்களை உருவாக்கும் பொழுது ஈனியின் வருகையின் காரணமாக சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்கள் இரண்டாக பிளவுபடுகின்றன ஒன்று டி டூ ஜி மற்றொன்று இஜி இந்த பிளவு படிக புல பிளவு எனப்படுகிறது படிநிலை மூன்று இந்நிலை வரையில் அனைவு சேர்மம் உருவாவதற்கு சாதகமான சூழல் இல்லை எனினும் ஈனிகள் மேலும் மைய உலோக அயனியை அணுகும் போது எதிர்மின் சுமையுடைய ஈனிகளின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் நேர்மின் சுமையுடைய உலோக அயனிகளுக்கும் இடையே கவர்ச்சி விசை ஏற்படுகிறது இங்கு பார்ப்பது எண்முகி புலம் இந்த எண்முகி புலத்தில் மையத்தில் நேர்மின் தன்மையுடைய உலோக அயனி காணப்படுகிறது இதை சுற்றி காணப்படுகின்ற எதிர்மின் தன்மையுடைய ஈனிகளின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் நேர்மின் தன்மையுடைய உலோக அயனிக்கும் இடையே கவர்ச்சி விசை ஈனிகளினுடைய நெருக்கத்தினால் அதிகரிக்கிறது எனவே நிகர ஆற்றல் குறைவின் காரணமாக மைய உலோக அயனிக்கும் ஈனிக்கும் இடையே அயனிப்பிணைப்பு உண்டாகி அனைவு சேர்மம் உருவாகிறது படிக புல கொள்கையை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆற்றல் மைய உலோக அயனியின் சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால் கோள வடிவில் எதிர்மின் சுமை உடைய ஈனிகளானது டி ஆர்பிட்டாலை அணுகும் பொழுது சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலானது அதிகரிக்கிறது ஈனியின் வருகையின் காரணமாக சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்கள் பிளவுறுகின்றன எண்முகி புலத்தை பொறுத்தளவில் சம ஆற்றலை உடைய டி ஆர்பிட்டால்கள் குறைந்த ஆற்றலை உடைய டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால்களாகவும் அதிக ஆற்றலை உடைய இஜி ஆர்பிட்டால்களாகவும் பிளவுபடுகின்றன எண்முகி புலத்தில் ஈனிகள் ஆய அச்சுக்களை நோக்கி நகர்வதின் காரணமாக அதிக நேர்மின் தன்மையுடைய உலோக அயனிக்கும் எலக்ட்ரான் நிறைந்த எதிர்மின் தன்மையுடைய ஈனிகளுக்கும் இடையே நெருக்கம் அதிகரித்து கவர்ச்சி விசைக்கு உட்பட்டு அனைவு சேர்மமானது 
உருவாகின்றது ஆக மைய உலோக அயனிக்கும் ஈனிக்கும் இடையே உள்ள அந்த பிணைப்பானது அயனித்தன்மை வாய்ந்தது இந்த வீடியோவிலே படிக போல கொள்கையை நன்கு புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்ரீதர்ஸ் ஈஸி கெமிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பதிமூன்று உலோக கார்பனைல்களில் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையினை விளக்கு டிஸ்கஸ் பிரீப்லி த நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனை உலோக கார்பனைல்களில் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையினை விளக்கு இந்த கேள்வியானது ஐந்து மதிப்பெண் வினாவாகவே கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது கார்பனைல் ஈனியில் உள்ள கார்பன் அணுவானது மைய உலோக அயனியின் காலியான டி ஆர்பிட்டாலுக்கு எலக்ட்ரான் இணை இணை வழங்கி எம் பாண்ட் சிஓ சிக்மா பிணைப்பை உருவாக்குகிறது இங்கு பார்ப்பது உலோகத்தினுடைய காலியான ஆர்பிட்டா இது கார்பனைல் ஏரியில் உள்ள கார்பன் அணுவானது தன்னிடத்தில் உள்ள இணை எலக்ட்ரானை உலோகத்தினுடைய காலியான டி ஆர்பிட்டாலுக்கு வழங்குகிறது இதன் மூலமாக உலோகத்திற்கும் ஈனியான சிஓவிற்கும் நடுவில் பிணைப்பு உருவாகிறது இந்த பிணைப்பானது சிக்மா பிணைப்பில் அழைக்கப்படுகிறது இந்த சிக்மா பிணைப்பு உருவாவதால் உலோக டி ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரானினுடைய அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது இதன் காரணமாக மைய உலோக அணுவில் எலக்ட்ரான் செறிந்து காணப்படுகிறது இது கார்பன் மோனாக்சைடின் வெற்று பை ஆர்பிட்டாலுடன் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்தி எலக்ட்ரானை ஈனிக்கு வழங்குகிறது இந்த பிணைப்பானது பின் பிணைப்பு அல்லது பேக் பாண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆக உலோக கார்பனைல்களில் ஈனிகளிலிருந்து உலோக அயனிக்கு சிக்மா பிணைப்பின் வழியாகவும் மற்றும் உலோகங்களிலிருந்து ஈனிக்கு பை பிணைப்பு வழியாகவும் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி நகர்வு ஏற்படுகிறது உலோக கார்பனைல்களில் வலுவான எம் பிணைப்பு சிஓ பிணைப்பு காணப்படுவதற்கு மேற்கண்டுள்ள இங்கு கூட்டு விளைவு என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கான விடையை தெரிந்து கொள்வோம் ஒன்று ஈனியிலிருந்து உலோக அயனிக்கு சிக்மா பிணைப்பின் வழியாக எலக்ட்ரான் பரிமாற்றம் நிகழுகிறது அதுபோல உலோக அயனியில் இருந்து ஈனிக்கு பை பிணைப்பின் வழியாக எலக்ட்ரான் நகர்வு நிகழுகிறது இந்த இரண்டு வகையான தொடர்ச்சியான நிகழ்வு தான் கூட்டு விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது கூட்டு விளைவு ஆங்கிலத்திலே சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் என்று அறியப்படுகிறது இந்த கூட்டு விளைவின் காரணமாக அணைவு சேர்மங்களில் மைய உலோகத்திற்கும் ஈனிக்கும் இடையே உள்ள கார்பனை ஈனிக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பு வலிமையானதாக உள்ளது பதினான்கு ஷாக்கி குறைபாடு மற்றும் பிரங்கல் குறைபாடு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ஷாட்கி டிஃபெக்ட் அண்ட் பிரங்கல் டிஃபெக்ட் ஷாட்கி குறை இங்கு பார்ப்பது அயனிப்படி எத்தகைய குறைபாடு மற்ற ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அயனிப்படி ஷாட்கி குறைபாடுனா என்ன ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அயனிப்படி ஒரு நேர் அயனி மற்றும் ஒரு எதிர் அயனி இடம்பெறாமல் வெற்றிடங்கள் உண்டாவதா ஏற்படும் குறைபாடு சாட்கி குறைபாடு சாட்கி குறைபாடு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் அயனிப்படிகங்களில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனியின் உருவளவு ஏறத்தால ஒத்திருக்கும் பொழுது இத்தகைய குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன இத்தகைய குறைபாடுகள் அடர்த்தியை பாதிக்குமா கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஏன் பாதிக்கிறது அயனிப்படிகத்தில் அணிக்கோவை புள்ளியிலிருந்து சம எண்ணிக்கையில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளில் வெளியேறுகின்றன எனவேதான் இத்தகைய ஷாட்கி குறைபாட்டில் அயனிப்படிகங்களின் அடர்த்தி குறைகிறது மின் நடுநிலைத்தன்மை பராமரிக்கப்படுமா இத்தகைய குறைபாட்டில் சம எண்ணிக்கையில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் அணிக்கோவை தளத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய காரணத்தினால் மின் நடுநிலைத்தன்மை பராமரிக்க இத்தகைய குறைபாட்டிற்கு சான்று சோடியம் குளோரைடு இந்த அயனிப்படிகத்தில் பச்சை நிறத்தில் உள்ளது சி எல் மைனஸ் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது என்ற குறைபாடு என்றாலே வெற்றிடங்கள் என நினைவில் கொள்ளவே இங்கு பார்ப்பது ஒரு அயனிப்படி அதாவது குறைபாடற்ற அயனிப்படி பிரங்கல் குறைபாடு என்றால் என்ன அணிக்கோவை தளத்தில் உள்ள நேர் அயனியாகும் 
இருக்கு அது இடம் பெற்றிருக்கின்ற இடத்தை நகர்ந்து இடைசெருகல் நிலையில் காணப்படுகின்றது இதனால் உண்டாகின்ற குறைபாடு பிரங்கல் குறைபாடு இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்தில் ஏ ஜி பிளஸ் இருந்தது ஆனால் அந்த இடத்தில் இல்லாமல் இடைசெருகல் நிலையில் ஏ ஜி பிளஸ் காணப்படுகிறது ஆக இத்தகைய குறைபாடு தோன்ற என்ன காரணம் அயனிப்படிகளில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனியின் உருவளவில் அதிக வேறுபாடு உள்ள போது இத்தகைய குறைபாடுகள் தோன்றுகின்றன இத்தகைய குறைபாடு பிரங்கல் குறைபாட்டின் காரணமாக அயனி படிகத்தினுடைய அடர்த்தி பாதிக்கப்படுமா இல்லை ஏனெனில் நேர் அயனி அது இடம் பெற்றிருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லாமல் இடைசெருகல் நிலையில் தான் காணப்படுகின்றன எனவே அடர்த்தியில் எத்தகைய பாதிப்பும் ஏற்படுவது மேலும் அயனி படிகத்தை விட்டு எத்தகைய அயனியும் வெளியேறாத காரணத்தினால் மின் நடுநிலைத்தன்மை பராமரிக்கப்படுகிறது இத்தகைய குறைபாட்டிற்கு சான்று சில்வர் ரோமைட் ஏஜி இந்த படத்தில் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது ஏஜி பிளஸ் நீல நிறத்தில் உள்ளது பி ஆர் மைஸ் ஆக பிரங்கல் குறைபாடு என்றால் இடைசெருகல் நிலையில் காணப்படுகின்றது ஆக பிரங்கல் குறைபாட்டை நன்கு புரிந்து கொண்டிருக்கி மற்றும் பிரங்கல் குறைபாட்டுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்தும் வரிசையில் ஒன்று அயனி படிகங்களில் வெற்றிடம் காணப்படுவதால் ஏற்படும் படிக குறைபாடு ஷாட்கி குறைபாடு அணிக்கோவை தளத்தில் இடம் பெற வேண்டிய ஒரு அயனியானது அவ்விடத்தில் அமையாமல் மற்றொரு இடைசிறுகள் நிலையில் அமைந்திருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு பிரங்கல் குறைபாடு இரண்டு அயனி படிகங்களில் அடர்த்தி குறையும் பிரங்கல் குறைபாட்டில் அயனி படிகத்தின் அடர்த்தியில் மாற்றம் இல்லை மூன்று நேர் அயனியின் உருவளவானது எதிர் அயனியின் உருவளவிதை ஏறத்தால ஒத்திருக்கும் போது ஷாட்கி குறைபாடு ஏற்படுகிறது நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளின் உருவளவில் அதிக வேறுபாடு காணப்படும் பொழுது பிரங்கல் குறைபாடு உண்டாகிறது நான்கு எடுத்துக்காட்டு சோடியம் குளோரைட் பிரங்கல் குறைபாடு எடுத்துக்காட்டு பதினைந்து எஸ் சி பி சி சி எஃப் சி சி யின் பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் காண்க பேக்கிங் எபிசியன்சி ஆஃப் எஸ் சி பிசிசி அண்ட் எஃப் சி சி மூன்றுமே மிக முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் பொதிவு திறன் அதாவது பேக்கிங் எபிசியன்சி மற்றும் ஒரு எளிய கணசதுர அமைப்பின் பொதிவு திறனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பொதிவு திறன் பேக்கிங் எபிசியன்சி ஒரு அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கோலங்களின் ஒட்டுமொத்த சதவிகித கன அளவானது அவ் அமைப்பின் பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வரையறையில கோலங்கள் ஒரு வார்த்தை இருக்கு கோலங்கள்னா என்ன திடநிலைமையை பொறுத்தளவுல கோலங்கள் என்பது அணுவையோ அல்லது அயனியையோ அல்லது மூலக்கூறையோ குறிக்கும் அதே போல அமைப்புன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அமைப்பு என்றால் திடநிலைமையை பொறுத்தளவுல கனசதுர அழகு கூறு மூணு வகையான கனசதுர அழகு கூடுகள் இருக்கின்றன எளிய கனசதுர அழகு கூடு பொருள் மைய கனசதுர அழகு கூடு முகப்பு மைய கனசதுர அழகு கூடு மனசை வச்சுக்கணும் வரையறை இன்னொரு முறை பார்க்க ஒரு அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கோலங்களின் ஒட்டு மொத்த சதவிகித கனளவானது அமைப்பின் பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ மூணு வகையான கனசதுர அமைப்புக்கும் பொதிவு திறனை கண்டுபிடிக்கிறது கனசதுர அமைப்புக்கான பொதிவு திறனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு வேணும் அதாவது சமன்பாடு அந்த சமன்பாடு பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு அழகு கூட்டில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த கன அளவு பை அழகு கூட்டின் கன அளவு இன்டு நூறு இதுதான் வாய்ப்பாடு இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம மூன்று வகையான கனசதுர அழகு கூட்டுக்கும் பொதிவு திறனை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒரு எளிய கனசதுர அமைப்பின் பொதிவு திறனை காணல் முக்கியமான கேள்வி இப்ப நீங்க பாக்குறது எளிய கனசதுர அழகு கூடு இதுல எட்டு மூளைகளிலும் எட்டு கோலங்கள் அமைந்திருக்கிறது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பேக் சைடு ஒரு எட்டு கோலங்கள் என்பது அணுக்கள் என்பது முன்பே நீங்கள் அறிவீர்கள் எளிய கனசதுர அழகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம் வெளிய கோலத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் அந்த அழகு கூட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வெளியே எடுக்கும் போது இந்த கோலத்தினுடைய ஆரம் ஆர் என கொண்டால் 
இந்த படத்துல பாருங்க விளிம்பு நீளம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் ஆர் இல்லையா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஏ பை டூ அப்போ ஆர் என்பது என்னன்னா அந்த கோலத்தினுடைய ஆரம் ஆர் ஆரம் கொண்ட கோலத்தின் கன அளவு இந்த கோலம் இந்த கோலத்தினுடைய கன அளவு பல முறை படிச்சிருப்போம் கோலத்தின் வாய்பாடு அவ்வாறு செய்யும் பொழுது போர் பை த்ரீ பை ஏ கியூப் பை டூ ஓல் கியூப் ஏ கியூப் பை டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒவ்வொருமே <laughs> ஒரு கோலங்கள் என எட்டு கோலங்கள் இருக்கின்றன அந்த அளவு கூட்டுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது அல்ல மற்ற அளவு கூட்டுடன் தங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றன கணசதர் அளவு கூட்டுல மொத்தமா எவ்வளவு கோலம் இருக்குன்னா ஒண்ணுதான் கணசதர் அளவு கூட்டில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த கன அளவு மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று பெருக்கல் கோலத்தின் கன அளவு பை ஏ கியூப் பை சிக்ஸ் இத சமன்பாடு ரெண்டா எடுத்துக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் பொதிவு திறனையே கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப வாய்ப்பாட்டை மனசுல இன்னொரு முறை கொண்டு வரலாம் பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம்னா என்ன கோலங்களின் மொத்த கன அளவு பை அளவு கூட்டின் கன அளவு இன்டு அன்று ஆக சமன்பாடு ரெண்டை ஒன்னால் வகுக்க பொதிவு பின்னம் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஏ கியூப் பை சிக்ஸ் பை ஏ கியூப் ஏ கியூப் என்பது என்ன கன அளவு இன்டு நூறு ஏ கியூபையும் ஏ கியூபையும் நீங்க கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை பை சிக்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பையனுடைய மதிப்பு பை என்பது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர பை என்ற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சுருக்கணும்னா ஒரு எளிய கணசதர அமைப்பின் பொதிவு திறன் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒன்னு பர்சன்ட் கிடைக்கும் இதுதான் ஒரு எளிய கணசதர அமைப்பின் பொதிவு திறன் அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒரு பர்சன்ட் அப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வெற்றிடம் ஒரு எளிய கணசதர அழகு கூட்டில் வெற்றிடம் என்ன என்று கேட்டா என்ன சொல்லணும் நூறையும் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒன்னையும் நீங்க கழிச்சீங்கன்னா மீதி இருக்கிறது தான் என்னது எளிய கணசதர அழகு கூட்டினுடைய வெற்றிடம் நாப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு ஒன்பது பர்சன்ட் இருக்கும் இன்றைய பகுதிகளான பொதிவு திறன் பொதிவு திறனுக்கான வரையறை ஒரு எளிய கணசதர அமைப்பின் பொதிவு திறனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது போன்றவற்றை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றும் ஒரு வீடியோவிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆசிரியர் தேங்க்யூ பாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஐ எம் ஸ்ரீதரையர் திடரிழமை பாடத்தில் பொருள் மைய கணசதர அமைப்பில் பொதிவு திறன் சதவீதத்தினை எவ்வாறு கண்டறிவது இது மிக முக்கியமானது தேர்வுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் பொருள் மைய கணசதர அமைப்பில் பொதிவு திறன் சதவீதத்தினை காணல் இப்ப நீங்க பாக்குறது பொருள் மைய கணசதர அமைப்பு இதுல எட்டு மூளைகளிலும் பச்சை நிறத்தில் கோலங்கள் இருப்பதையும் அதனுடைய மையத்தில் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு கோலம் இருப்ப நீங்க பாக்குறீங்க கணசதர அமைப்பை பொறுத்தளவில் அனைத்து பக்கங்களும் சமமாக இருக்கிறதுனால பொருள் மைய கணசதர அமைப்பினுடைய கன அளவு நீளம் இன்டு அகலம் இன்டு உயரம் அதாவது ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கியூப் சமன்பாடு ஒன்னு பொருள் மைய கணசதர அமைப்பினுடைய பொதிவு திறனை கண்டறிவதற்கு கோலத்தினுடைய ஆரம் அவசியம் ஆரத்தின் மூலமாக கோலத்தின் கன அளவை கண்டறிய வேண்டும் கன அளவின் மூலமாக பொதிவு திறனை கண்டறிவது முதல் படி என்ன சொன்னா கோலத்தினுடைய ஆரம் கண்டறிவது இந்த அமைப்பை உற்று நோக்கி பாருங்க இதில் மூளை வெட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது கோலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொட்டு கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஸ்டெப் ஒன் முக்கோணம் ஏ பி சி இல் இதை நான் உங்களுக்கு தனியா பிரிச்சு காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து முக்கோணம் ஏ பி சி பித்தாகரஸ் தேற்றத்தின் படி அதிக நீளம் கொண்ட ஏ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பி ஸ்கொயர் 
plus bc square summon part in irupuramu root edukka avvar root edukkum bodhu square root 1 by 1 cancel seidu vidum enave ac is equal to root ab square plus bc square inda edathila ab vilimbin udaiya neelam a bc vilimbin udaiya neelam a inda summon part la ab ki badila Small a vayu, b c ki badila, small a vayu, substitute pannil. Avar sayyim buludhu, a c is equal to root a square plus a square. Pa idhaya nama surukku namna root 2 a square yedai kya. Idha nama pirichalna, root 2 perukkal root a square. Nama kellam theriyam, exponential y bada, root x square is equal to x. Root a square is equal to a. In a way, a c is equal to root 2 a. Idhi uru mukkiya maana, uru y bada. அடுத்து முக்கோணத்தை பார்க்கலாம் அழகு கூட்டில் எங்க இருக்கு ஏ சி ஜி இல் இப்ப அந்த முக்கோணத்தை தனியா பிரிச்சு பார்க்கலாம் முக்கோணம் ஏ சி ஜி இல் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தின்படி ஏ ஜி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஜி ஸ்கொயர் இரண்டு புறமும் ரூட் எடுக்க ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் செய்யப்பட்டு ஏ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஜி ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல ஏ சி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்பதான் பாத்துட்டு வந்தோம் இல்லையா ரூட் டூ ஏ அதையும் சி ஜி விளிம்பினுடைய நீளம் ஏ எனவே சி ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆனா நமக்கு என்ன தேவை சி ஜி ஸ்கொயர் தேவை எனவே சி ஜி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த ரெண்டு மதிப்புகளையும் இந்த வாய் பாட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது ஏ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ரூட் டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுடைய புரிதலுக்காக இந்த ஸ்டெப் இன்சர்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆக ரூட் டூ ஸ்கொயர் பெருக்கல் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எனவே அடிப்படை விதியின்படி ரூட் டூ ஸ்கொயர் என்பது இரண்டாக மாறுகிறது சோ ரூட் டூ ஸ்கொயர் என்பது இரண்டு பெருக்கல் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எனவே ஏ சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ அடிப்படை விதையின்படி ரூட் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு தெரியும் இல்லையா அதை போட்டாச்சு ஆக ஏ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இன்டு ஏ நல்லா கவனிங்க ஏ ஜி மூளை விட்டத்தை கவனிங்க இந்த மூளை விட்டத்தினுடைய நீளம் ஏ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் டூ ஆர் பிளஸ் ஆர் எனவே போர் ஆர் ஏ ஜி என்ற அந்த மூளை விட்டத்தினுடைய நீளமானது போர் ஆர் அப்போ ஏஜிக்கு பதிலா போர் ஆர் போட்டு போர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஏ எனவே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை போர் ஏ கோலத்தினுடைய ஆரத்தை நாம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கோலத்தின் ஆரம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை போர் ஏ ஆர் ஆரமுடைய கோலத்தின் கன அளவு அதனுடைய கன அளவு என்ன கன அளவுக்கான வாய்ப்பாடு போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை போர் ஏ இதை இந்த வாய்ப்பாட்டுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அவ்வாறு செய்யும் பொழுது போர் பை த்ரீ பை ஆறுக்கு பதிலா ரூட் த்ரீ பை போர் ஏ கியூப் போட்டு இப்ப நம்ம இத விரிவா எழுதணும் போர் பை த்ரீ பை ரூட் த்ரீக்கு கியூப் எடுத்தோம்னா ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ அப்புறம் ஏக்கு ஏ கியூப் பை போர் இன்டு போர் இன்டு போர் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ என்பது த்ரீ உங்களுக்கு தெரியும் தென் இப்ப கேன்சல் பண்ணலாம் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் போரையும் போரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீயையும் த்ரீயையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் எனவே ஆர் ஆரமுடைய கோலத்தின் கன அளவு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு பாருங்க ரூட் த்ரீ பை ஏ கியூப் பை போர் இன்டு போர் சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஆரமுடைய கோலத்தின் கன அளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சு ரெடியா வச்சிருக்கோம் அடுத்தது நாம் என்ன படிக்கிறோம் பொருள் மைய கன சதுரத்தினுடைய பொதிவு திறனை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ பொருள் மைய கன சதுர அழகு கூட்டுல மொத்தமாக எத்தனை கோலங்கள் இருக்கின்றன மூளையில் எட்டு கோலங்கள் இருக்கிறது பகிர்தல் ஒன்னு பை எட்டு மையத்தில் உள்ள கோலத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஒன்று அதனுடைய பகிர்தல் ஒன்று எனவே பொருள் மைய கன சதுர அழகு கூட்டிற்கு சொந்தமான மொத்த கோலங்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு எனவே பிசிசி அழகு கூட்டில் உள்ள கோலங்களில் மொத்த கன அளவு மொத்த கோலங்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு கோலத்தினுடைய கன அளவு பொதுவாக 
சமன்பாடு ரெண்டு கிடைச்சிருச்சு எனவே பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அழகு கூட்டில் உள்ள கோலங்களில் மொத்த கன அளவு பை அழகு கூட்டின் கன அளவு இன்று அன்று இப்போ சமன்பாடு ரெண்ட சமன்பாடு ஒன்னால் வகுக்க என்ன கிடைச்சிரும் பொதிவு பின்னம் கிடைச்சிரும் சமன்பாடு ரெண்டு என்ன ரூட் த்ரீ பை ஏ கியூப் பை ஏ கோலத்தின் கன அளவு ஏ கியூப் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஏ கியூபையும் ஏ கியூபையும் கேன்சல் பண்ணும் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது பொதிவு பின்னம் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ பை இன்டு ஹண்ட்ரட் பை எயிட் அப்போ எட்டையும் நூறையும் சுருக்கினால் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பையனுடைய மதிப்பு மூணு புள்ளி ஒன்னு நாலு ரூட் த்ரீனுடைய மதிப்பு ஒன்னு புள்ளி ஏழு மூணு இவற்றை எல்லாம் நாம் பெருக்கும் பொழுது பொருள் மைய கன சதுர அமைப்பின் பொதிவு திறன் ஆனது அறுபத்தி எட்டு பர்சன்டா கிடைக்கும் எனவே பொருள் மைய கன சதுர அமைப்பின் பொதிவு திறன் அறுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னா பொருள் மைய கன சதுர அமைப்பில் வெற்றிடம் எவ்வளவு இருக்கும் நூறு மைனஸ் அறுபத்தி எட்டு இஸ் ஈக்வல் டு முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வெற்றிடம் முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவித்தலை பார்ப்போம் முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவித்தல் ஏ யூஸ் விலைபொருள் இங்கு ஏ என்பது வினைபடு பொருள் இந்த சமன்பாட்டிற்கான வேக விதியானது வேக விதி என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் வினைவேகத்தையும் வினைபடு பொருளினுடைய செறிவையும் வினைவேக மாறிலையையும் தொடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒரு சமன்பாடு ஆக மேற்கண்ட சமன்பாட்டிற்கான வேக விதியானது வினை வேகம் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு வினைபடு பொருள் ஏவினுடைய மோலார் செறிவு பவர் ஒன்று அதாவது அடுக்கு ஒன்று இங்கு கே என்பது முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி வினைவேக விதியில் இருந்து இந்த வினையானது ஒரு முதல் வகை வினை என எவ்வாறு அறிவது செறிவு உறுப்பினுடைய அடுக்கை பார்க்க வேண்டும் இங்கு ஒன்று உள்ளது எனவே தான் இந்த வினையானது ஒரு முதல் வகை வினை இந்த சமன்பாட்டிற்கான வினைவேகமானது வினைபடு பொருள் ஏவை பொறுத்து எழுதும் பொழுது மைனஸ் டி ஏ பை டி டி இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு மோலார் செறிவு ஏ அடுக்கு ஒன்று இந்த சமன்பாட்டை மாற்றி எழுத மைனஸ் டி ஏ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டி டி இவ்வாறு பெறப்பட்ட இந்த சமன்பாட்டை ஒன்று என கொள்வோம் நேர எல்லை டி ஜீரோவாக உள்ள போது ஏவினுடைய செறிவானது ஏ நாட் அதாவது தொடக்க செறிவு எனவும் நேரம் டி ஆக உள்ள போது ஏவினுடைய செறிவு ஏ என கொண்டு சமன்பாடு ஒன்னை இருபுறமும் தொகைப்படுத்த மைனஸ் டி ஏ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டி டி இங்கு கே என்பது வினைவேக மாறுலி இது மாறுலியாக உள்ள காரணத்தினால் இதை தொகைப்படுத்த தேவையில்லை எனவே இன்டகரேஷன் இதுதான் இன்டகரேஷனுடைய சிம்பல் இரண்டு எல்லைகளிலே அது செயல்படுகிறது வினைப்படு பொருளினுடைய தொடக்க செறிவு லோவர் லிமிட்டாகவும் டி நேரத்தில் செறிவு ஏ என்பது அப்பர் லிமிட்டாகவும் கொண்டு தொகைப்படுத்த மைனஸ் டி ஏ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே என்பது மாறுலி எனவே இன்டகரேஷன் லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டி 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 தொகைப்படுத்தல் அடிப்படை விதியின்படி இன்டகரேஷன் டி எக்ஸ் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் என் எக்ஸ் இங்கு எல் என் என்பது இயர் மடக்கை நேச்சுரல் லாகிருதம் இதை மனதில் கொண்டு இதை தொகைப்படுத்துவோம் மைனஸ் டி ஏ பை ஏ டி எக்ஸ் பை எக்ஸ் எனவே மைனஸ் எல் என் ஏ ஈக்வல் டு கே டி டி ஐ தொகைப்படுத்த டி கிடைக்கும் இப்போது எல்லைகளை புகுத்துவோம் லோவர் லிமிட் ஏ நாட் அப்பர் லிமிட் ஏ காலத்தினுடைய லோவர் லிமிட் பூஜ்ஜியம் அப்பர் லிமிட் டி நாம் அனைவரும் அறிவோம் லோவர் லிமிட் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் அல்லவா எனவே மாறி ஏ அப்பர் லிமிட் மாறி ஏக்கு பதிலாக அப்பர் லிமிட் புகுத்த மைனஸ் எல் என் ஏ மைனஸ் லோவர் லிமிட் மைனஸ் எல் என் ஏக்கு பதிலாக ஏ நாட் ஈக்வல் டு கே இன்டு அப்பர் லிமிட் புகுத்த டி மைனஸ் லோவர் லிமிட் புகுத்த ஜீரோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அல்லவா எனவே மைனஸ் எல் என் ஏ பிளஸ் எல் என் ஏ நாட் இஸ் ஈக்வல் டு கே டி மடக்கை அடிப்படை விதியின்படி எல் என் பிளஸ் ஏ நாட் அல்லவா எனவே எல் என் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ பை ஏ ஈக்வல் டு கே டி இந்த சமன்பாடானது இரண்டு என கொள்வோம் இந்த சமன்பாடு 
natural logarithm அடிப்படையில் அதாவது இச்சமன் பாடு இயல் மடக்கை அடிப்படையில் அமைந்துள் இயல் மடக்கையில் அமைந்துள்ள சமன் பாட்டை மடக்கைக்கு மாற்ற அதாவது நேச்சுரல் லாக்ரிதமில் இருந்து லாகுக்கு மாற்றும் பொழுது எல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லா இந்த மதிப்பை எல் என்னுக்கு பதிலாக புகுத்தும் பொழுது டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லாக் ஏ நாட் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே டி கிடைக்கிறது முதல் வகை வினையினுடைய வினை வேக மாறலி நமக்கு தேவை எனவே இந்த சமன் பாட்டை மாற்றி எழுதும் பொழுது K is equal to 2.303 by T log A naught by A. இந்த சமன் பாட்டில் A naught என்பது நேரம் 0 வாக உள்ள போது வினைப்படு பொருள் A வினுடைய செறிவு A என்பது நேரம் T ஆக உள்ள போது வினைப்படு பொருளினுடைய செறிவு. அனைத்து செறிவுகளும் மோலார் செறிவில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பது நாம் அறிவோம் இச்சமன்பாடே முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு ஆகும் ஒரு பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவி அதாவது பூஜ்ய வகை வினை வரையறு ஜீரோ ஆர்டர் எக்ஸ் அச்சில் செறிவையும் ஒய் அச்சில் வினை வேகத்தினுடைய மதிப்புகளையும் கொண்டு வரைபடும் வரையும் பொழுது வினை வேகமானது வினைப்படு பொருளினுடைய செறிவு எல்லை முழுவதும் வினைப்படு பொருளினுடைய செறிவை பொறுத்து அமையவில்லை எனில் அந்த வினையானது பூஜ்ய வகை வினை எனப்படும் வரையறை பார்க்கும் செறிவு எல்லை முழுமைக்கும் ஒரு வினையின் வேகமானது வினைப்படு பொருளின் செறிவினை பொறுத்து அமையவில்லை எனில் அவ்வினை பூஜ்ய வகை வினை என அழைக்கப்படுகிறது பூஜ்ய வகை வினைக்கான சான்று எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரோஜன் கேஸ் பிளஸ் குளோரின் கேஸ் ஒளியின் முன்னிலையில் யூஸ் டு ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கேஸ் இந்த வினையின் வினை வேகமானது ஹைட்ரஜனுடைய செறிவையோ அல்லது குளோரினுடைய செறிவையோ பொறுத்து அமைவது இல்லை எனவே தான் இது பூஜ்ய வகை வினையாகும் பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவி ஏ கியூஸ் விலை பொருள் அது மேற்கண்ட சமன்பாட்டிற்கான வேக விதியானது வினை வேகம் இஸ் ஈக்வல் டு கே மோலார் செறிவு ஏ அடுக்கு பூஜ்யம் இந்த வேக விதியை பார்க்கும் பொழுது வினையின் வேகமானது வினைப்படு பொருள் ஏவினுடைய செறிவை பொறுத்து பூஜ்யம் எனவே தான் இது பூஜ்ய வகை வினை இவ்வினையில் கே என்பது பூஜ்ய வகை வினையின் வினை வேகம் ஆகலை மேற்கண்ட சமன்பாட்டிற்கான வினை வேகமானது ஏவை பொறுத்து எழுதும் பொழுது மைனஸ் டி ஏ பாய் டி டி ஈக்வல் டு எனிங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று என நமக்கு தெரியும் எனவே ஏ செறிவினுடைய அடுக்கு பூஜ்யம் எனவே ஒன்று இந்த மதிப்பை இச்சமன் பாட்டில் புகுத்தும் பொழுது மைனஸ் டி ஏ பை டி டி இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு ஒன் மைனஸ் டி ஏ பை டி டி இஸ் ஈக்வல் டு கே இச்சமன் பாட்டை மாற்றி அமைக்க மைனஸ் டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டி டி இச்சமன் பாட்டை ஒன்று என கொள்வோம் நேர எல்லை டி ஜீரோ ஆக உள்ள போது வினைப்படு பொருள் ஏவினுடைய செறிவு ஏ நாட் எனவும் நேரம் டி ஆக உள்ள போது வினைப்படு பொருள் ஏவின் செறிவு ஏ என கொண்டு சமன்பாடு ஒன்னை இந்த நேர செறிவு எல்லைகளில் தொகைப்படுத்த மைனஸ் டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டி டி இன்டகிரேஷன் மைனஸ் டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே கே என்பது மாறுலி எனவே இதை தொகைப்படுத்த வேண்டியதில்லை இன்டகிரேஷன் டி டி எல்லைகளை புகுத்துவோம் செறிவு எல்லை லோவர் லிமிட் ஏ நாட் அப்பர் லிமிட் ஏ நேர எல்லை லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டி தொகைப்படுத்துதல் அடிப்படை விதியான இன்டகிரேஷன் டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இதை மனதில் கொண்டு இந்த சமன்பாட்டை அணுகவும் எனவே மைனஸ் டி ஏவை தொகைப்படுத்தும் பொழுது மைனஸ் ஏ ஈக்வல் டு கே மாறுலி இன்டகரேஷன் டி டி இஸ் ஈக்வல் டு டி இவைகளுக்கான எல்லைகளை புகுத்துவோம் ஏ நாட் என்பது செறிவினுடைய லோவர் லிமிட் ஏ என்பது செறிவினுடைய அப்பர் லிமிட் நேரத்தின் லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டி நமக்கு தெரியும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் என இங்கு செறிவு ஏ என்பது மாறி எனவே மைனஸ் மாறியான ஏ செறிவு அப்பர் லிமிட் ஏ எனவே மைனஸ் செறிவு ஏ மைனஸ் இன்டு மாறி செறிவு ஏ லோவர் லிமிட் எனவே மைனஸ் ஏ நாட் 
is equal to k upper limit t lower limit minus 0 in a way minus into minus plus plus a naught minus a is equal to k t each one point till Pooji vagai vinai kaana vinai vayagam arliye thayavai allava in a way k is equal to a naught minus a by t each one body Pooji vagai vinai kaana togai podutta patta vinai vayag saman body allad vinai vayag marli kaana saman body ingu a naught in badu nairam zero vaga ulla bodu vinai podu purli nudaya todakka serivu a in badu nairam t aga ulla bodu vinai podu purli a in nudaya seri anait serivu gulu moves per literal veli purta padiya in the video ungalak pidikirundal share pannunga sridhar's easy chemistry channel i subscribe pannunga in the video ungalak pidikirundal share pannunga sridhar's easy chemistry channel i subscribe pannunga